Só então agora que estamos, estamos gravando, é... recordar então que na aula passada eu apresentei para vocês a cascata do ácido araquidônico que leva ao processo inflamatório. E quando essa cascata fica constantemente ativada, a gente tem inflamação crônica. Então, a cascata do ácido araquidônico, ela começa quando o tecido inflamado tem uma grande atividade de fosfolipase A2, porque ela converte lipídios de membrana em ácido araquidônico. O ácido araquidônico acumulado dentro da célula vai ser convertido em prostaglandinas e prostaciclinas pela ciclooxigenase 2, que é uma enzima inflamatória. É a enzima pró-inflamatória por excelência, ciclooxigenase 2, porque quando ela pega o ácido araquidônico e transforma ele em prostaglandina e em prostaciclina, essas duas substâncias, à medida que elas se acumulam no corpo, elas promovem vasodilatação, gerando inflamação, elas aumentam a sensibilidade à dor e aumentam a temperatura, provocando febre. Então, quanto mais essas substâncias estão, é, se acumulam no tecido, mais inflamação, mais dor, mais febre. Por isso, a gente tem que parar a produção delas. E todos os anti-inflamatórios não esteroidais, que eu mostrei para vocês na aula passada, bloqueiam a atividade de ciclooxigenase 2. Então, são moléculas independentes. Se eu tomo ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, meloxicano, qualquer que seja o um anti-inflamatório não esteroidal, ele vai bloquear a cox, ele vai se ligar na cox e fazer ela parar de funcionar. Com a cox inibida, eu paro de produzir prostaglandina e prostaciclina. Aí a quantidade dessas duas substâncias pró-inflamatórias diminui no tecido. Diminui prostaglandina, diminui prostaciclina e com isso diminui a inflamação, diminui a dor, diminui a febre que elas estavam provocando. Por isso todos eles são analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. E eu lembro que eu falei também que dipirona e paracetamol inibem cox. E por isso ficam nesse grupo aqui. Só que eles não são anti-inflamatórios. Como assim? Inibe a cox e não é anti-inflamatório. É porque eles inibem a cox de forma muito fraca. Tão fraca que não é suficiente para eles terem um efeito anti-inflamatório significativo. Mas eles são analgésicos e antitérmicos por um outro mecanismo que a gente não tem certeza. Mas analgésicos e antitérmicos eles são. Excelentes, inclusive e talvez os fármacos mais populares do país, mas não são anti-inflamatórios. Anti-inflamatório é essa turma aqui. Ó. Eu citei alguns para vocês, e lembram que eu vim aqui na postilha e falei, gente, esses são alguns, mas na verdade nós temos muito mais anti-inflamatórios, né? E aí mostrei essa figura aqui, ó, mostrando toda uma, uma diversidade de, de anti-inflamatórios. O ácido acetil salicílico, o salicilato, o diflonizal, o citorolaco, o indometacina, a tometomedina, a nabometona, o sulindaco, o todolaco, o diclofenaco, os coxibes, flurbiprofeno, cetoprofeno, fenoprofeno, naproxeno, ibuprofeno, os oxicans, né, meloxicam, piroxicam, tenoxicam também, que não está aqui, enfim, uma variedade de anti-inflamatórios existem no mercado. No Brasil, nós temos até mais anti-inflamatórios do que nos Estados Unidos, porque lá eles têm uma, um, uma liberação é, de menos drogas do que estão liberados aqui no Brasil. Um exemplo é a animesulida, que é liberada aqui no Brasil e não é lá. Por falar em animesulida, alguém fez a pesquisa que eu tinha é, pedido na aula passada sobre animesulida e sabe por que, que ela foi proibida na, nos Estados Unidos, em vários países, apesar de ser a mais vendida aqui no Brasil, entre os anti-inflamatórios não esteroidais? Professor, o que eu encontrei é que lá eles têm uma restrição maior porque ele causa danos às células hepáticas e, sim, e por tomar ela a longo prazo, né? ela pode levar à morte. Aqui, o que eu vi aqui não visa que ela é liberada porque eles fizeram estudos em cima, só que eles concluiu que no Brasil a questão de morte com nimesulida é baixa. Por isso, e o custo-benefício dela é, é questão de ser mais barata, eles deixam também por causa de tantas outras variedades de medicamento que pode substituir ela. 
Ó, oh, realmente, nimesulida, gente, é um fármaco de todos os anti-inflamatórios. Ela é o menos seguro. Que lembra que eu falei para vocês na aula passada? Na hora de eu escolher qual anti-inflamatório, né? Eu tô lá na farmácia e esses aqui, inclusive, são medicamentos que a gente pode prescrever, porque eles são de venda livre. Então, eu decido, uma pessoa chega na farmácia para mim com uma inflamação de garganta e me pede uma prescrição. O que, que eu tomo aqui, farmácia? Se você vai prescrever para ela um anti-inflamatório não esteroidal. Você não vai escolher por potência, porque eles são basicamente, eles possuem basicamente a mesma potência. Então, os, entre os anti-inflamatórios, eles são todos bons bloqueadores de cóccix, são todos efetivos anti-inflamatórios, anti analgésicos e antitérmicos. Então, se eu escolhi miloxicam, diclofenaco ou ibuprofeno, não interessa. São todos igualmente é, potentes anti-inflamatórios. Então, potência não vai ser um critério para eu escolher meu anti-inflamatório, porque todos são bons anti-inflamatórios de uma forma semelhante. O meu critério de escolha, então, eu tenho que voltar lá na aula de farmacodinâmica e lembrar que, olha, se a eficácia deles é a mesma, se os anti-inflamatórios não esteroidais são igualmente poderosos, potentes, têm efeito anti-inflamatório, analgésico e antitérmico parecidos... Então, eu não vou, vou escolhê-los com base em eficácia, eu vou escolhê-los com base em quê? Segurança. Segurança. E aí, quando eu olho para a segurança, eu preciso saber ó, quem, qual é deles que é o mais seguro, qual deles pode me fazer mais mal. O que me fizer mais mal, eu vou deixar para o final da fila. Os que forem mais seguros, eu vou trazer para o começo da fila. E aí, gente, é nesse ponto que a nemesulida deveria ir para o final da fila. Por quê? Porque ela é hepatotóxica, num nível muito superior aos demais. A ponto, inclusive, de ter relatos na literatura de uso de nimesulida provocando hepatite fulminante, ou seja, destruiu o tecido hepático do paciente. Isso acontece no Brasil? Claro que acontece. É porque não atribuem a nimesulida, muitas vezes. É, então, o que, que a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, pensou? Para que, que eu vou deixar entrar no mercado norte-americano um medicamento que pode danificar o fígado dos norte-americanos Sendo que existem uma série de outras opções no mercado igualmente potentes. Eu acho o raciocínio da FDA muito mais sensato. Né? Ó, você tem uma série de opções menos tóxicas. Diclofenaco, nimeloxicam. Ah, não, mas nimesulida é mais potente? Não é. Já falei um milhão de vezes que a potência deles é a mesma. Então o raciocínio da FDA é bem lógico. Para que eu vou deixar entrar no mercado americano uma droga que é tóxica para o fígado, vai botar em risco o fígado dos meus pacientes, especialmente porque é uma droga de venda livre, vai ter na casa de todo mundo, as pessoas vão tomar, às vezes de forma irracional, em grande quantidade, por período prolongado. Para que, que eu vou deixar isso acontecer? Se existe já no meu mercado outros fármacos anti-inflamatórios eficazes. Então, pensando nisso, a... A FDA falou, não, não precisamos aprovar a mesulida aqui, não. E não aprovaram. A Europa pensa diferente. A Europa liberou a mesulida, Mas a Europa liberou, mas ela colocou uma nota. Que ela nunca deve ser a primeira escolha. Então, eu trato com um outro anti-inflamatório. E só caso ele não funcione é que eu posso pensar em prescrever a mesulida para o meu paciente como uma segunda opção. Não como primeiro. Professor. Então, oi. Então, no caso, quando a pessoa está com é, inflamação na garganta, que toma nimesulida, pode ser substituído por miloxicam? Por qualquer um dos anti-inflamatórios não esteroidais. A gente vai ver que a exceção do ácido acetil salicílico, porque hoje ele já praticamente não é mais usado como anti-inflamatório. Mas você pode sim trocar por, por diclofenaco, por meloxicam, por ibuprofeno, naproxeno, que são outros fármacos mais... As pessoas têm umas, umas lendas urbanas, a gente fica assim, ah, eu tô com uma dor nas costas, eu tomo naproxeno. Não, é só porque ela se acostumou a tomar naproxeno, gente. Se ela tomar ibuprofeno, se ela tomar diclofenaco, se ela tomar meloxicam, o efeito vai ser o mesmo. Anti-inflamatório, analgésico, antitérmico. A potência deles é muito parecida. É claro né, que biologicamente talvez você responda melhor a um deles. Lembra que tem sempre a resposta idiosincrática, pessoal do paciente. Então tem gente que prefere é, é, paracetamol, tem gente que prefere dipirona. Às vezes é por um costume apenas. Ou porque a pessoa se, é, reage melhor a um ou a outro. 
por questões genéticas. Mas isso daqui é, é em que termos de potência, né, como analgésicos e antitérmicos, eles são igualmente eficazes. Mas o que eu tenho que pensar, gente? Infelizmente, é, quer dizer, não. todos esses anti-inflamatórios não esteroidais, qual é o mecanismo de ação deles? Como é que eles agem na inflamação? Todos eles. Qual é o mecanismo? Eles entram no nosso corpo, se ligam em quem e fazem qual mudança? Lembra que para eu falar mecanismo, eu tenho que dizer assim, ó. Aqui. Eu tenho que dizer o fármaco em quem ele se liga. Então, os, os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais se ligam em quem? Qual é a alteração bioquímica que acontece? Vocês já sabem responder isso para os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles inibem a cox. Se ligam na cox, então o receptor biológico deles é a cox. Qual cox? Cox 2. Cox 2. E qual que é a alteração bioquímica que acontece na célula quando a cox está inibida? Inibe a prostaglandina e as prostaciclinas. E prostaciclinas. Repete para mim o que, é que você disse. Eles inibem a cox 2 e depois o quê? Inibe a prostaglandinas e as prostaciclinas, né? Tá. Olha o que ele falou, vê se vocês concordam. Os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a COX-2 e inibem prostaglandina e prostaciclina? Como é que vocês consertariam isso daí? Tá faltando consertar um verbo. Eles bloqueiam a COX-2 e esse e... bloqueio... Causa o que em relação a prostaglandina e prostaciclina? Produção. Isso, produção. Anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam a COX-2, a ciclooxianase 2, inibindo a produção de prostaglandina e prostaciclina. Reduzindo a inflamação, a dor e a febre. Por isso, o efeito anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Tem que lembrar de falar isso, gente, se você, se você diz assim, anti-inflamatórios não esteroidais, bloqueiam a cox, inibem a cox e inibem prostaglandina e prostaciclina. Fica parecendo, vê se não fica parecendo, que os anti-inflamatórios se ligam na cox, inibem a cox, e se ligam na prostaglandina e na prostaciclina e inibem as duas. É isso que acontece? Não, não, não e não. O anti-inflamatório não esteroidal se liga na cox, inibe a cox 2. Com a cox inibida, para a produção de prostaglandina e prostaciclina. Então, bloqueiam a cox e inibem a produção de prostaglandinas e prostaciclinas. É... Mas, mas, a tal da farmacologia sempre tem um mas. E é esse mas que as pessoas se esquecem. Muita gente acha que medicamento é só efeito farmacológico. E não é. é. Deixa eu ver só um pouquinho. Deixa eu mandar um desenho para uma aluna aqui. Ai, gente, para que tirar esses grupos, meu Deus? Só para dar trabalho, professor. Peraí. Tá, consegui mandar aqui. É... 
Mai avem pierdinho do tal. Tá. Anti-inflamatórios não esteroidais, então, são bloqueadores de COX-2. Pronto, aprenderam o primeiro mecanismo de ação da vida de vocês. Olha aqui. Que bacana, né? Para futuros farmacêuticos, vão aprender mecanismo de ação de um mundo de fármacos ainda, ao longo das, das duas disciplinas de farmacologia, mas esse é o primeiro que eles aprenderam. O mecanismo de ação dos populares anti-inflamatórios não esteroidais. São bloqueadores de COX-2. Esse é o receptor farmacológico deles, a COX-2. Eles se ligam nela e deixam essa enzima inativa. É, se vocês se lembrarem, Nessa aula aqui eu mostrei isso, eu falei, ah, gente, o, o, um, dia, um alvo comum de fármacos são as enzimas. Elas pegam um produto A e transformam em B. Os fármacos vêm, se ligam na enzima, inibem a enzima e ela para de transformar A em B. Aqui na COX, gente, é a COX é a enzima. Quem é A, quem é B? Qual é a substância que a COX usa e o que, que ela produz? A é o ácido araquidônico e B é o asprociclina e glandina. É, o, o A é o ácido araquidônico, que a ciclooxigenase 2 usa para produzir prostaglandina e prostaciclina, que são o B dela. Então, quando eu inibo ciclooxigenase, o A, ácido araquidônico, ele permanece e as prostaglandinas e prostaciclinas, que seriam o B, param de ser produzidas, né? Mas, que eu estava falando para vocês, a farmacologia sempre tem um mas, e esse mas é a reação adversa medicamentosa. Então, eu não posso pensar num tratamento farmacológico olhando só para eficácia. Isso é um erro grosseiro de muito farmacêutico por aí, de muito prescritor, de muito profissional da saúde em geral, que está olhando para a farmacoterapia pensando em eficácia. E eficácia, muitas vezes, eu vou ter sim. O meu fármaco vai fazer o efeito farmacológico que eu quero. Mas eu preciso olhar para a eficácia sempre também com um olho na segurança. Porque não adianta ser eficaz e não ser seguro. Muitas vezes a farmacoterapia vai tratar ou vai ter o efeito farmacológico esperado, mas de que isso adianta se ela me provocar reações adversas fatais, por exemplo? De que adianta tomar nimesulida em altas doses por longos períodos? Ela vai ou não vai ser eficaz para tratar essa inflamação? Vai. Vai. Eficácia eu vou ter. Então, se eu ficar olhando só para eficácia, eu fico lá. Me enchendo de nimesulida em altas doses e ainda fico fazendo propaganda para os outros. Gente do céu, eu estava com uma inflamação, uma dor terrível... Tô tomando imesulida o dobro da dose, tá dando tudo certo. Minha inflamação tá desaparecendo e tá mesmo? Tá. Porque ela é eficaz, ela é um anti-inflamatório. Aí de repente você ouve falar que aquela pessoa tá internada aguardando um transplante hepático. Falou, uai, o que, que houve com ele? Uai, o remédio que ele tava tomando, né? É isso que as pessoas vão te dizer. O, ele tava tomando um remédio lá e deu errado. Claro que deu. Ele esqueceu de olhar para a segurança. Então, gente, num medicamento, eu sempre olho para a eficácia, mas também olho para a segurança. Porque farmacologia, farmacoterapia é um cobertor curto. O que é um cobertor curto? Você cobre a cabeça e destampa os pés. Então, quando você cobre a cabeça, eficácia, seus pés ficam de fora. Segurança, eu tenho que olhar para as duas coisas. Então, se um garoto decide usar esteroides anabolizantes 17 alquilados em altas doses, buscando ganho de massa muscular, ele vai ter eficácia total. Em alguns meses ele vai ter um ganho significativo de massa muscular, o corpo dele vai se transformar, ele vai ter a definição, o volume muscular que ele buscava, a eficácia vai estar toda ali, exuberante, mostrando para todo mundo que funcionou. Mas... São fármacos que podem provocar uma série de reações adversas perigosas, inclusive um tumor hepático. Ele pode vir depois de alguns meses e adquirir um, um, um câncer, uma neoplasia maligna hepática. Ah, professor, não foi eficaz então, né? Eu fico louco quando o aluno confunde isso, porque eu falo tanto. Claro que eficaz foi. Ele tomou para ganhar massa muscular e ele ganhou. Eficaz foi, não foi e é seguro. Levou a uma neoplasia hepática.
Então, aqui no caso dos anti-inflamatórios, o nosso mas vai ser definitivo para a gente escolher o fármaco que a gente vai usar, porque o mas é a reação adversa. São eficazes como anti-inflamatórios? São. Mas qual é o problema deles? O problema deles é que não existe no corpo apenas a COX-2. A COX-2 tem uma prima muito próxima dela, chamada ciclooxigenase 1. COX-1. E onde é que nós temos COX-1 atuando no corpo? Em dois locais principais que eu vou mostrar para vocês. Um pouquinho. Onde é que eu tenho o COX-1 atuando no corpo? Em dois locais. No estômago e nas plaquetas. Primeiro eu vou falar do efeito de COX-1 no estômago. Ao final dessa explicação aqui eu vou perguntar para vocês. Gente... O que, que vocês me falam de, desses fármacos anti-inflamatórios não esteroidais serem de venda livre na nossa região? Porque vocês vão ver que... É bem polêmico essa questão disso aqui ser de venda livre, de todos nós termos esses medicamentos em casa e usarmos eles como quase se eles fossem inofensivos. Então vamos lá, vamos entender o que é essa COX-1. A COX-2 é a COX inflamatória. Então se eu pegar um tecido seu aí que não está inflamado e for analisar ele, eu vou ver quase nenhuma COX-2. Agora se eu pegar um, uma amostra de um tecido inflamado, vai ter uma quantidade muito grande de COX-2. Eu quero que vocês entendam que a COX-2... É uma enzima que se ativa, que é produzida no tecido inflamado, para ela converter ácido araquidônico em prostaglandina e prostaciclina. Então, COX-2 eu não acho pelo corpo todo. Eu acho COX-2 aonde está inflamado. Já a COX-1, não. A prima da COX-2 é uma enzima que é produzida constitutivamente pelo corpo. O que, que significa produzida constitutivamente, constantemente, faz parte do funcionamento de alguns, organi de alguns órgãos, como é o caso do estômago. Quando eu falo em estômago, gente, qual que é a primeira característica do estômago que vem à cabeça de vocês? Ácido. A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu penso em estômago é que dentro do estômago há uma solução digestiva extremamente ácida, que é o suco gástrico, num pH perto de 1. Por que, que esse, pH, esse suco gástrico extremamente ácido não derrete a própria parede do estômago? Porque Como senão eu estou em muco. Ah, não fizeram fisiologia comigo não, pelo amor de Deus. Porque a parede do estômago tem muco alcalino, uma secreção mucosa básica que protege o estômago do seu próprio ácido. Se eu começo, gente, a ter uma... Se eu perco essa proteção mucosa, o ácido do estômago vai atacar a parede do estômago. O que, que vai acontecer? Se eu parar de produzir esse muco protetor, o que, que acontece com a parede do meu estômago? Quando ela ficar desprotegida o do mundo. O ácido, o ácido, o ácido vai corroer. A, a agredir a parede estomacal. É. Ah, eu achei que eu tinha esse desenho aqui. Não tem. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Isso, mas perfeito. O ácido vai começar a atacar a parede do meu estômago, onde o muco deixar de ser produzido. E o próprio ácido começa a corroer a parede do estômago. Inicialmente, essa parede inflama gerando uma gastrite, e posteriormente uma ferida mais profunda pode surgir, inclusive com sangramentos. Essa ferida mais profunda já não é uma gastrite, é uma úlcera. Então, reparem que o meu estômago, por ser um ambiente extremamente ácido, ele precisa estar o tempo todo protegido pela barreira mucosa. Só que olha aqui, ó. Esse muco alcalino é produzido no estômago por quê? Porque a COX-1, COX-1, não é a inflamatória. A inflamatória é qual COX? 2. 2. A COX-1, que é a prima da 2, ela existe no estômago constantemente, constitutivamente. O que a COX-1 faz no estômago? Ela pega ácido araquidônico 
e transforma numa PGE, numa prostaglandina. Só que aqui no estômago, essa prostaglandina não é inflamatória, ela estimula a produção de muco. Então, tá vendo que a COX-1 aqui no estômago, ela funciona estimulando a produção do muco alcalino. A COX-1 vai pegar ácido aracidônico, AA, ácido aracidônico, e transformar em PGE, prostaglandina. Só que essa prostaglandina aqui não é inflamatória, é uma prostaglandina que estimula a produção de muco. Então, graças à COX-1, o estômago está sendo estimulado a produzir muco, e aí ele fica com a parede protegida. Mas os nossos anti-inflamatórios não esteroidais sabem diferenciar a COX-1 de COX-2? Não. Não sabem, gente, infelizmente. Então, quando eu tomo um anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, ibuprofeno. Você tomou ibuprofeno querendo bloquear qual COX? Você estava com uma inflamação de garganta. Você tomou ibuprofeno ou diclofenaco? E aí você queria bloquear qual cox? A 2. A 2 para parar a inflamação na sua garganta. Só que o diclofenaco, quando ele entra no seu corpo, o sistema circulatório vai distribuir ele para todos os tecidos, inclusive para onde? Para um também. Inclusive para o estômago. Quando chega aqui no estômago, quando chega aqui no estômago, o diclof... as moléculas de diclofenaco Vão se deparar aqui. Vão se deparar com a COX estomacal, com a COX-1. E aí, gente, uma vez aqui, o ibuprofeno vai bloquear a COX-1. Olha os efeitos. Quando o ibuprofeno entra, ou qualquer anti-inflamatório não esteroidal, chega ao tecido estomacal, ele bloqueia a COX-1. A produção de muco para... E aí a parede do estômago fica exposta a quem? Ao ácido. Ao ácido. E esse ácido começa a atacar a parede do estômago. E essa pessoa vai sentir inicialmente uma sensação de azia. Azia é sinônimo de queimação. Ou seja, por que, que ela está sentindo uma, essa sensação de azia, de queimação? Porque literalmente está havendo uma queimadura ácida na parede do estômago dela. O ácido do próprio estômago está queimando a parede do, do estômago. Uma queimadura ácida está acontecendo ali. E essa parede queimada pelo ácido vai inflamar. Como é que chama essa inflamação da parede do estômago queimada pelo ácido estomacal? É, gastrite. gastrite. Se essa queimadura continuar acontecendo, ela vai ficar cada vez mais profunda. Ela vai começar a atingir a mucosa do estômago, vai romper vaso sanguíneo, vai ter sangramento dentro do estômago. Essa ferida mais profunda já não é uma gastrite, é o quê? Úlcera. Uma úlcera. Então, tá vendo, gente, que os anti... as pessoas leigas, coitados, eles pensam assim, ó, que toma o anti-inflamatório e ele faz mal pro estômago quando ele cai aqui dentro do estômago. A pessoa acha que o medicamento cai aqui e eles acham que é o medicamento, o comprimido, a cápsula, que ataca a parede do estômago e faz, e faz mal pro estômago. A pessoa pensa o seguinte, ela fala assim, nossa, eu tomo esse remédio aqui, quando eu tomo o ibuprofeno, meu estômago dói. Porque ele acha que é o comprimido de ibuprofeno que vem na parede do estômago dele e, e, e ataca a parede. As substâncias presentes no comprimido. Aí ele faz o que para tentar minimizar isso? Faz tudo errado, toma com leite, toma com comida, que às vezes nem podia tomar com comida... Por quê? Porque na cabeça dele é assim, se eu tomar com bastante comida e com leite, assim, vai diminuir o ataque do, das substâncias presentes no comprimido, vão atacar menos a parede do meu estômago. Mas não é isso, gente. Preciso que vocês entendam que o fármaco, passa, o, o medicamento né, passa pelo estômago, é absorvido no intestino, cai na circulação sanguínea. Quando a circulação sanguínea distribui ele para o epitélio estomacal, ele vem aqui e bloqueia a cox do estômago para a produção de prostaglandina, para a produção de muco. E aí, pela falta do muco, o ácido do estômago ataca aquela região onde o muco parou de ser produzido. E é por isso que o estômago dói. Arde, né? sangra. Então, não foi o medicamento que atacou a parede do estômago. 
diretamente. Não foi o, o comprimido que... A pessoa pensa assim, que na hora que o comprimido cai no estômago e começa a se dissolver, ele provoca uma ferida na parede do estômago. Foi isso que aconteceu? Foi por isso que surgiu uma ferida na parede do estômago, gente? Foi porque o, o comprimido de ibuprofeno caiu aqui e se dissolveu na, encostado não. na parede? Foi não. Não, é o que a pessoa pensa. Não foi isso. O comprimido passou direto pelo estômago, foi desintegrado aqui, foi absorvido no intestino, cai na circulação sanguínea. Quando as moléculas chegam no... no são distribuídas pelo corpo, elas vão para o corpo todo, inclusive para o estômago. Aqui elas bloqueiam a cox. O bloqueio da cox, um para a produção de muco, e sem muco, a parede do estômago fica desprotegida. E aí eu tenho uma ulceração. Então, aqui, ó, coloquei até um textinho. Deixa eu melhorar a estética dele aqui, que ele tá muito feioso. Ô, professor! Oi! Aí já é caso cirúrgico? Quando acontece isso? Cirurgia, você está falando no estômago? Sim, quando acontece a falta de muco e acontece que o ácido atinge a parede do, do estômago? Não, não, não precisa de cirurgia, não. É, você vai precisar de uma cirurgia se a úlcera perfurar o seu estômago, mas é uma úlcera muito avançada. Aqui, oh, professor! O que, que, que você vai fazer? Você vai parar a produção de ácido um tempo, aí você vai ter que entrar com uma outra classe de medicamentos para parar a produção de ácido. Por quê? Porque, gente, pensa o seguinte, você está com uma ferida na sua pele. Todos os dias você vem ali e pinga gotinhas de ácido, o dia inteiro pingando um ácido bem forte nessa feridinha. O que vai acontecer com essa ferida? Ela cicatriza ou ela só piora? Piora. Então o que você vai ter que fazer? Parar de pingar esse ácido, né? Então o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Se o meu anti-inflamatório provocou essa ulceração, eu preciso durante um, um tempo parar a produção de ácido no estômago e com essa produção de ácido interrompida, eu consigo dar tempo para o meu estômago se, se recuperar, regenerar essa parede que está que tá ulcerada, que está machucada. Então, ó, o bloqueio de COX-1 no estômago inibe a produção de muco, tá? porque a COX-1 bloqueada não produz a prostaglandina que estimula a produção de muco. Então, o bloqueio de COX-1 de COX no estômago inibe a produção de muco, levando à ocorrência de gastritis e ulcerações. Professor, quando isso acontece? Varia de indivíduo para indivíduo, tá, gente? Tem pessoas que com uma única dose de um anti-inflamatório não esteroidal já relatam queimação, dor e até sangramento gástrico. Uma dose. Então tem relatos na literatura de gente que tomou um comprimido e já teve sangramento gástrico. E tem pessoas que vão precisar de dois, três, quatro dias. Talvez da experiência de vocês, aí vocês já saibam, ah, professor, eu já tomei mesmo, ali no segundo, terceiro dia, meu estômago começou a arder, a doer, e eu precisei parar. Por isso, o que é uma prescrição racional de um anti-inflamatório não esteroidal? Primeiro, pergunta, tem como eu evitar que o meu anti-inflamatório, quando eu tomo, que ele venha para o estômago, chegue aqui e bloqueie a COX-1? Não, não tem. Não tem como. Se você tomou um ibuprofeno, um diclofenaco, uma mindometacina, uma nimesulida, não interessa. Se você tomou, quando ele chegar na sua corrente sanguínea, ela vai distribuir para o corpo todo, inclusive para o estômago. Aqui no estômago ele vai bloquear a cox e vai atrapalhar a produção de muco e seu estômago vai ficar desprotegido. O ácido vai atacar e você vai sentir queimação. Isso é batata, isso vai acontecer. Não tem como você evitar isso, que isso aconteça. Então, o que é uma prescrição racional de anti-inflamatório? Se eu sei que, eu, por exemplo, eu vou ter que prescrever para um de vocês um anti-inflamatório por uma semana. Poxa, é uma semana inibindo COX-1. É uma semana, sete dias, com a produção de muco diminuída. Gente, em uma semana não vai dar tempo desse ácido atacar a parede do estômago e provocar uma, uma gastrite ou até mesmo uma úlcera, um sangramento gástrico? Vai. Então, o que eu faço ao longo dessa uma semana? Se eu sei que eu vou ficar um período prolongado, sete dias tomando anti-inflamatório, o ideal é que a prescrição venha sempre associada 
a um bloqueador da produção de ácido gástrico. Nós vamos ainda chegar nessa classe e vocês vão aprender por que, que esses medicamentos bloqueiam a produção do ácido gástrico. Mas os mais famosos, os mais usados, são nisatidina, famotidina, antigamente era ranitidina, a mais usada dessa classe, mas ela saiu do mercado por uma outra, outra questão que nós vamos falar no futuro. Então hoje nós temos nisatidina, famotidina e o famosíssimo omeprazol e todos os prazóis, né? pantoprazol, lanzoprazol, exomeprazol, temos vários prazóis, mas o omeprazol é o mais popular porque é o mais barato. Esses fármacos param a produção do ácido gástrico, enquanto eu estou tomando anti-inflamatório não esteroidal. Então, olha que interessante. Esse é um caso em que um problema de segurança, uma reação adversa provocada por uma classe, me obriga a fazer uma associação farmacológica então, normalmente, eu tomo anti-inflamatórios associados com bloqueadores da produção do ácido gástrico. Ó, oh, olha que máximo. Esse aqui eu estou usando como um fármaco com finalidade curativa. Eu quero curar uma inflamação. E qual é a finalidade do bloqueador gástrico aqui, gente, que eu estou adicionando junto com o anti-inflamatório não esteroidal? Lembra que medicamento tem finalidade curativa, paliativa ou profilática. Então ele vai curar, amenizar sintomas ou evitar a ocorrência de, um, de uma patologia. Então vamos lá. Eu se, eu estou com, se eu estou com uma inflamação, só um minutinho, eu estou tomando um anti-inflamatório. O anti-inflamatório é com finalidade curativa, eu quero acabar com a inflamação. E esse bloqueador da produção do ácido gástrico eu estou tomando apenas com a finalidade paliativa. Não deixar que a parede do estômago seja danificada. É preventiva ou é paliativa? Paliativa. Eu, talvez você está pensando em paliativo porque para amenizar os, os efeitos do anti-inflamatório não esteroidal, né? Mas o termo paliativo é para amenizar sintomas da doença. Então, pensa o seguinte, você não, tem, você não tem doença nenhuma no estômago. Então, o efeito dele não é paliativo, porque você não tem patologia no estômago. É que o anti-inflamatório pode vir a provocar um problema no seu estômago, quando usado por longos períodos. E esses longos períodos podem ser aí 3, 4 dias. Então, o paliativo aqui não caberia. O que caberia aqui é a finalidade preventiva. Você está entrando com o bloqueador da produção de ácido gástrico, a famotidina ou o omeprazol, com o um objetivo. Você está querendo prevenir uma possível ocorrência de gastrite ou úlcera. Por que você está querendo prevenir isso? Porque você sabe que os anti-inflamatórios, quando usados por longos períodos, podem levar a gastrite e úlcera porque bloqueia a produção do muco alcalino. Alguém ia perguntar aí? Acho que o menino é... É, professor. É, mas nesse caso aí, pode tomar os dois juntos, protetor gastro e anti-inflamatório? Pode ou, não, ou, 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 ou no caso, toma primeiro o omeprazol, para depois tomar o um anti-inflamatório? Ah, sim. Você falando é, os dois juntos, que eu quero dizer, é o mesmo... Ao mesmo o, tempo. O mesmo tempo de tratamento, né? Então, por Isso. exemplo, você tomou anti-inflamatório, se a minha prescrição está 10 dias de anti-inflamatório, 10 dias de bloqueador da produção de ácido gástrico também. Mas necessariamente tomados ao mesmo tempo? Não. Os bloqueadores do ácido gástrico, por exemplo, se for um prazol, que é o mais prescrito, ou, por exemplo, um omeprazol, o omeprazol deve ser tomado em jejum pela manhã. Então eu tomo ele em jejum assim que eu acordo. E o anti-inflamatório eu posso tomar a qualquer momento do dia. Não tem uma, uma indicação específica. Posso tomar junto com o prazol? Até posso, também. É, mas não, não tem impedimento de tomá-lo junto. É, posso tomar também depois, da tarde, depois do almoço, à noite, mas ao longo do mesmo período. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Por exemplo, um prescritor que já sabe disso daqui, quando ele te prescreve um anti-inflamatório por um período longo, ele já prescreve junto um prazol ou uma famotidina ou uma nisatidina. Ele já prescreve junto um bloqueador do ácido gástrico. Quando o prescritor não faz isso e você chega na farmácia, é usual que se o farmacêutico te atenda, ele já te indique 
a compra de um bloqueador do ácido gástrico, caso a sua prescrição tenha vindo só com anti-inflamatório não esteroidal. Porque ele sabe que se você usar isso aqui por um período de tempo prolongado, seu estômago vai, vai, ter, vai ter um problema aqui no seu estômago. Entendido isso aqui, gente? Isso aqui é uma coisa muito interessante de entender. São fármacos que estão na nossa rotina. Tem uma infinidade de pessoas aí sofrendo com gastrites e com úlcera medicamentosa. Medicamentosa por quê? Porque foi provocada por anti-inflamatório não esteroidal. A pessoa não sabe desse risco. Tem esse medicamento em casa. Todos nós temos em casa diclofenaco, nemesulida, ibuprofeno, aproxeno. E a gente usa muitas vezes de forma inadequada por longos períodos de tempo e acabamos prejudicando a produção do muco alcalino no estômago, deixa a nossa parede desprotegida e o ácido gástrico ataca, provocando ulcerações. Então, muitos, muitos, mas muitos dos casos de gastrite e ulceração são culpas dessa turma aqui, ó, usadas de forma irracional. Até Ô, porque são... Oi? Professor, eu tô com uma amiga minha, ela tá na UTI, ela estava sentindo dor no estômago, muita dor e tomando medicamento. Essa dor não passou. Quando ela chegou no, no hospital, aqui no, no, no hospital de urgência, ela já estava com, 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 com o intestino dela, as fezes estourou no intestino, no abdômen dela. Ela estava tomando remédio para o estômago, estava sentindo dor no estômago e, pô, e as fezes estourou no intestino. Tipo assim, e não tem causa. Não, não sabe por que isso, que isso aconteceu. Ela teve um rompimento do intestino? Do intestino e estava sentindo dor no estômago. Ou seja, ela estava tomando uma medicação para o estômago, porque o estômago estava doendo, doendo, doendo. Quando foi ver a dor no abdômen dela, era, era, as fezes já estavam no, no, no abdômen, já tinha... É. Né? É, isso, é, isso daí é uma, uma alerta que vocês têm que levar para a vida. Dor é um sinal de que tem algo errado. E dor, em algum, se, por exemplo, uma dor na pontinha do seu dedo é um problema na pontinha do seu dedo, numa, na sua derme, numa terminação nervosa, porque só tem isso aqui. Agora, gente, uma dor no peito ou uma dor abdominal, não dá para eu ter muita certeza do que é. Porque uma dor abdominal, ela pode ser um problema, ela pode ser uma infecção na vesícula, ela pode ser uma infecção no fígado, ela pode ser um problema uterino, se for uma mulher, estomacal, intestinal. Ela pode ser um problema renal. Ela pode ser uma... Apendicite, uma, por uma exemplo. Apendicite. Então, existe uma infinidade... Ela pode ser um câncer em uma dessas estruturas. Então, existe uma, uma infinidade de órgãos aqui. Não é porque a sensação é de dor no, no abdômen, mas pode ser um monte de coisa. Pode ser, um, pode ser uma endometriose, se for uma mulher... Mulher tem até mais possibilidades de, de doenças nessa região. Pode ser uma infecção na bexiga, pode ser um problema renal, enfim. Uma, no peito, ah, no peito pode ser, pode ser um problema cardíaco, pode ser um problema pulmonar, que são os dois principais órgãos que estão aqui no peito. Pode ser algum problema é, nervoso, alguma, alguma compressão de nervo aí na região cervical, é, torácica. Então, a dor... Que, qual é o nosso grande erro em relação à dor? Eu vou voltar nesse tema lá na aula de analgésicos. Mas dor é um sinal de que você deve investigar porque tem algo errado. O que as pessoas fazem com dor? Tomar um analgésico. Ignora, é. né? Porque ela é. já está no estado terminal mesmo. Não, foi de um dia para a noite praticamente. Fez a cirurgia. E a gente já está esperando a notícia que ela não vai resistir. Porque as fezes estavam no, no intestino, no abdômen dela, né? E aí cria o quê? Infecção, não é isso? É, gera uma infecção generalizada. Se você tiver um rompimento no intestino, as bactérias intestinais acabam ganhando a circulação sanguínea e aí isso gera uma infecção generalizada. Tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer uma lavagem, é, suturar né, onde foi ou aconteceu o rompimento. É, então, aí assim, não, não é, foi é isso mesmo. Complexo. Ela não teve nem como terminar a cirurgia, porque na mesma cirurgia ela já, tava, é, já ia a óbito. Aí parou a cirurgia, colocou medicamento e... E pronto, isso foi de um dia para a noite, isso porque ela sentiu dor, ficou tomando medicamento em casa, não foi no médico, tipo, morreu, tá morrendo assim, por falta de, né, nem sei dizer, falta de... É, todos né? nós sabemos isso, viu, a gente sente dor, vai lá e toma analgésico. O que o analgésico é? O analgésico ele é uma máscara, ele tira a sensação de dor. 
Mas significa que o problema que estava causando aquela dor foi tratado? Não significa. Então, por exemplo, se era uma dor inflamatória por conta de uma lesão, a lesão está ali do mesmo jeito. Ao tomar o analgésico, você, fica parecendo que você curou a lesão. Não curou, não. O tecido está ali ainda, cicatrizando, regenerando no seu tempo. A lesão continua ali. A dor é que sumiu, porque você está com a máscara, né? você está com o analgésico. Então, o, a dor ela precisa ser investigada. É, para você ver se realmente o uso do analgésico, o uso do analgésico é sempre necessário na dor, porque ninguém aguenta né? ficar sentindo dor, muito, muito desagradável, uma sensação muito disfórica, então você para de, a dor com o analgésico. Mas é importante que você investigue essa origem, por exemplo, uma pessoa que tem dor de cabeça todos os dias, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, cefaleia, e está sempre tomando analgésico. Ok, pode ser, no, pode ser talvez uma uma se for pra... ela tem que descobrir causa por quê porque essa dor de cabeça pode ser uma tensão uma pessoa muito tensa muito ansiosa então fica tensa a tensão muscular gera dor de cabeça então ela não precisa de analgésico ela precisa tratar essa tensão essa ansiedade ela precisa de ansiolítico ou essa dor de cabeça é provocada por hipertensão ela está hipertensa a pressão dela está de 180 por 100 então, essa dor de cabeça é pressão alta, ela não precisa de analgésico, ela precisa de antipertensivo. Se ela controlar a pressão, a dor de cabeça vai passar. Ou é uma enxaqueca, ela vai ter que usar topiramato, que é um medicamento que controla as enxaquecas. E aí, controlando as enxaquecas, ela não precisa mais de analgésico. E, na pior das hipóteses, essa dor de cabeça constante pode ser um tumor no sistema nervoso central. E aí, um tumor exige um outro tratamento, né? pode ser uma neoplasia maligna ou benigna, que está provocando essa dor constante. Por isso, dor tem que ser investigada. É, aqui, ó, essa dor no estômago pode ser um, em decorrência de uma gastrite, de uma ulceração. Mas pode ser um câncer de estômago também? Pode. Quanto mais cedo eu descobrir a origem dessa dor, melhor. Não é só ir lá e tomar analgésico, não. E nós fazemos muito isso com essa turma aqui, tá? os anti-inflamatórios não esteroidais, que são bons analgésicos. Nós temos, então, essa parte de coque zoom no estômago foi, está entendido? Posso ir para coque zoom na plaqueta? Sim. Então vamos lá. Sim. Sim. As plaquetas também, as plaquetas também têm uma coxum. Nas plaquetas, a coxum transforma o ácido araquidônico em tramboxano A2. E esse tramboxano ativa as plaquetas. Plaquetas ativadas junto com fibrina forma trombos. Para que eu preciso de trombos, gente, no meu sistema circulatório? Porque eu tenho que ativar plaquetas junto com fibrina e formar trombos. Qual é a função dos trombos no sistema circulatório? Formar a coagulação? O trombo é fruto da coagulação sanguínea. Por que o meu sangue tem que coagular eventualmente? Porque eu preciso de plaqueta ativada, ativação plaquetária para coagular trombo, para formar, para coagular o sangue e formar trombo. Cicatrização? Não. Por aí, mas não é cicatrização não a palavra. Gente, qual é a finalidade dos trombos? Vocês não sabem por que o nosso sangue tem que coagular? É para bloquear o extravasamento? Isso. Do, do... Como, é chama, como é que chama extravasamento de sangue dos vasos? Para dentro, para fora? Como é que chama? Como é que é o termo? Hemorragia. Hemorragia. Pronto. Chegamos lá. Gente, os nossos o nosso sangue só deve circular dentro de vasos. Mas esses vasos são frágeis. Eventualmente eles podem se romper. Onde eles se rompem, eu tenho um extravasamento de sangue para fora do vaso, que é uma hemorragia. Pode ser interna, pode ser externa. Externa é quando o sangue escorre para fora do corpo. Interna é quando ele fica preso dentro do tecido, né? Mas sempre que eu vou romper um vaso, sangue vai extravasar. Perguntinha bem burrinha. Esse sangue pode extravasar indefinidamente para fora do vaso? Pode. Posso sangrar, gente, sem parar? Só se a rede de fibrina não for ativada. 
Pois é, o que, que vai acontecer se eu sangrar sem parar, se eu, se eu não tivesse um sistema de coagulação? Quando eu cortasse um vaso, ele sangraria sem parar, até, Até esgotar, morrer. até esgotar o sangue do meu sistema circulatório. Isso me levaria à morte, não levaria? Sim. Então, você está ali fazendo comida e corta seu dedo com, com a faca, ele começa a sangrar bastante... Se você não tivesse um sistema de coagulação, plaquetas com fibrina, aquele sangramento não pararia nunca. Só iria parar a hora que acabasse o sangue no sistema circulatório. Isso já estaria morto, inclusive, bem antes disso. Então, por que a gente não morre quando a gente corta o dedo? Você pode reparar que começa a sangrar profusamente, de repente o sangramento vai ficando mais lento, logo ele para. Por que que parou? Porque naquele ponto onde os vasos foram cortados, plaquetas se ativaram, junto com fibrina. E essa ativação de plaquetas com fibrina formou trombos e os trombos estancaram o sangramento. Então, mais uma vez, a pergunta, para que a gente precisa de trombo, coagulação de sangue, ativação de plaquetas? Qual que é a importância disso para a nossa vida? Controlar a hemorragia? Controlar hemorragias. E quem está envolvida na ativação de plaquetas? Cox 1. A prima da nossa cox inflamatória, a prima da cox 2, a cox 1. A mesma que está lá no estômago, estimulando a produção de muco, no sistema circulatório, ela está estimulando a ativação de plaquetas, a formação de trombos. Ok? Se eu tomo um anti-inflamatório, assim como ele não diferencia a cox 2 da cox 1 do estômago, ele também não diferencia a COX-2 da COX-1 da plaqueta. Ele vai inibir a COX-1 da plaqueta e a plaqueta não vai se ativar. Qual que é a consequência, gente, de eu não ter uma ativação plaquetária adequada? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Quando vocês estão em uso de anti-inflamatório não esteroidal, Está usando ibuprofeno, está usando nimesulida, está usando diclofenaco, meloxicam. A COX-1 da sua plaqueta está ativada ou inibida? Você está em uso de anti-inflamatório não esteroidal. Ele está bloqueando a sua COX-1 plaquetária ou não? Sua COX-1 do estômago? Tá. Sim. Está Sim. bloqueando. Se está bloqueado, como é que está a sua plaqueta? Ativada ou inativada? Inativada. Inativada. Você está formando trombos adequadamente ou você está propenso a sangrar mais? A sangrar mais. Você está propenso a sangrar mais. Só que... Ah, professor, então se eu estou tomando um anti-inflamatório não esteroidal, minha tendência é sangrar mais? Sim, porque suas plaquetas estão menos ativadas. Você tem menor ativação de plaquetas, então você vai tender a sangrar mais. Sim, vai sangrar mais tempo. Então, uma perguntinha. Eu vou fazer uma cirurgia. Uma cirurgia na boca. Vou extrair um dente. É interessante, antes dessa cirurgia, eu fazer o uso de anti-inflamatório não esteroidal? Por que que sim, por que que não? Não é muito ideal não, né? Por causa, se, né, quando entrar em, em cirurgia, né, o risco de ter hemorragia é muito maior. Sim, porque minhas plaquetas não estão ativadas. O anti-inflamatório não esteroidal, ele inibe a ativação das plaquetas, então eu, tenho, eu tendo a sangrar por mais tempo. Então, se eu estou fazendo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, o meu sangramento vai ser mais profuso, vai ser mais intenso. Olha, mulheres, mulheres sangram mensalmente, né? Quando elas ciclam normalmente, menstruam, é, mensalmente elas têm um evento de, de, de sangramento, né? Uma menstruação. Se elas estão tomando anti-inflamatórios não esteroidais, a coagulação delas está prejudicada nesse período. Elas não estão coagulando bem. Então, elas podem ter um processo menstrual mais longo, perder um volume maior de sangue, até ter uma anemia por conta disso. 
Então, eu preciso lembrar que anti-inflamatórios não esteroidais atrapalham a minha coagulação do sangue, me deixando mais propenso a hemorragias. E aí, agora vai entrar a questão que eu acho que é motivo para que esses medicamentos não fossem de venda livre no Brasil, especialmente na nossa região, mas praticamente em todo o Brasil. Sabe por quê? No Brasil, nós temos um... Esses medicamentos prejudicam a ativação de quem? De plaqueta, não é isso? E sem plaqueta, prejudica qual processo? Sem plaqueta ativada. Não produz os trombos. Não produz os trombos, não coagula o sangue, então fico mais propenso a ter hemorragias. Queria que vocês não anotassem agora, só prestassem atenção para vocês entenderem. Então, quando eu tomo um anti-inflamatório não esteroidal, eu estou mais propenso a ter hemorragias, porque as minhas plaquetas não se ativam direito. Então, eu tenho um problema de ativação de plaqueta. Então, eu fico mais propenso a sangrar. E olha que louco, né? Inclusive, se eles aqui no estômago ó, provocarem uma úlcera, essa úlcera vai sangrar bastante, porque a coagulação está prejudicada. Então, uma coisa agrava a outra. Se chegar a formar uma ulceração aqui no estômago pelo bloqueio da cóccix 1 estomacal, essa úlcera vai sangrar bastante, porque a cóccix 1 da plaqueta também está inibida. E a coagulação não está acontecendo de forma adequada. E aí vem a grande questão. Nós temos uma doença na nossa região, no Brasil, uma doença sem cura e sem vacina, que diminui o número de plaquetas na pessoa. E essa doença evolui para um estado hemorrágico que muitas vezes é fatal. Olha só o que eu estou falando para vocês. Nós temos uma doença na nossa região que diminui o número de plaquetas bastante. E por, por, pela falta de plaquetas, essa doença leva a um estado hemorrágico que muitas vezes é fatal. Olha o que, que o anti-inflamatório está fazendo. Ele está inativando plaquetas. Gente, se esse anti-inflamatório for tomado junto com essa doença, de que doença que eu estou falando? Dengue. O que, que a dengue está fazendo? Diminuindo o meu número de plaquetas. O que, que meu anti-inflamatório não esteroidal está fazendo? Inativando as que restaram. Então, quando você usa anti-inflamatório não esteroidal num paciente com dengue, a dengue diminui o número de plaquetas, as que restam, o anti-inflamatório não esteroidal inibe. Como é que vai ficar a coagulação desse paciente? Zerada. E as hemorragias vão se proliferar pelo corpo todo. Então, gente, anti-inflamatórios, eles agravam o estado hemorrágico da dengue, porque eles são pró-hemorrágicos. E a dengue é uma doença hemorrágica. A dengue é hemorrágica porque ela diminui o número de plaquetas. O anti-inflamatório é hemorrágico porque ele diminui o estado de ativação das que sobraram. Então, o fator hemorrágico do anti-inflamatório se soma ao fator hemorrágico da dengue, gerando um quadro muito mais grave. E, gente, todos os anos morrem no Brasil uma infinidade de pessoas com dengue que não evoluiriam para o estado hemorrágico, mas evoluíram porque, quando estavam com dengue, fizeram uso de quem? Anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios. Eu preciso dizer, mas professor, não usa não. A pessoa, quando tem dengue, todo mundo já sabe que não pode usar, só pode usar o que quando tem dengue? Qual é o único medicamento que o Ministério da Saúde fez uma campanha que inclusive funcionou muito bem, a maioria das pessoas sabem. Se tiver dengue, o que, que você tem que fazer? Qual que é o procedimento? Qual que é o único medicamento que pode tomar? Paracetamol. Paracetamol, é, pirona. Pirona, né? Paracetamol, de pirona e só os dois e hidratar, né? Beber água, não tem... E paracetamol de pirona só com, com efeito paliativo. Só para diminuir a febre, para diminuir a dor no corpo, só para isso. Eles não estão fazendo nenhuma ação contra o vírus da dengue. É só mesmo efeito paliativo, amenizar os sintomas de febre e de dor no corpo, que é muito intenso na dengue. 
Só que essa campanha não funciona. Sabe por que ela não funciona? Porque quando eu tenho dengue, não fica escrito na minha testa, dengue, não usar, só usar de pirona, paracetamol e beber água. A dengue, muitas vezes, ela começa com um mal-estar, uma dor no corpo, uma febre. Gente, quando eu tenho febre, mal-estar, dor no corpo, posso, começa, pode ter uma dor nas juntas, eu posso achar que é uma inflamação. O que é o medicamento que eu tenho na minha casa ali, ó, que é analgésico, é antitérmico, é anti-inflamatório? Eu tenho um anti-inflamatório não esteroidal. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm esses medicamentos aqui como primeiro recurso. A qualquer sinal de febre, de dor, de inflamação, a pessoa recorre a esses medicamentos. Então, ela foi picada pelo mosquito da dengue, ela não sabe, ela se contraiu com dengue, está começando ali o mal-estar, a febre, a dor. Se ela é uma usuária frequente de ibuprofeno, ela já vai mandar o ibuprofeno para dentro. Se for de diclofenac, ela já vai tomar diclofenac. Se for de mesulida, ela vai tomar nimesulida. Ou seja, ela vai fazer uso dessas medicações. Só que ela não sabe que é dengue. Quando ela perceber, já vai estar tá sangrando pela gengiva, vai estar tá com pontos roxos aparecendo pelo corpo todo. Por quê? Ela está com focos hemorrágicos pelo corpo todo. Ela já desenvolveu dengue hemorrágico. Então é por isso que eles são tão perigosos. Porque eles são medicamentos de, de primeiro recurso nas residências. E muitas vezes são usados pela pessoa antes mesmo dela saber que estava com dengue. Só ali nos sintomas iniciais. Então, deixa eu pegar aqui. Oh. Então, o bloqueio de COX-1 agora na plaqueta, ele inibe a formação dos trombos, aumentando as chances de ocorrer hemorragias. Se eu usar um anti-inflamatório em pacientes com dengue, eu aumento o risco de dengue hemorrágica. Aí a gente pode até acrescentar. Por que, que eu aumento o risco de dengue hemorrágica? Oh. Por que a dengue reduz... O número de plaquetas e o anti-inflamatório não esteroidal dificulta a ativação das plaquetas restantes. Então, gente, uma quantidade muito grande de pessoas vai a óbito no Brasil anualmente porque fazem uso de anti-inflamatórios esteroidais durante quadros de dengue, agravando o quadro, né? levando para um quadro de dengue hemorrágica muitos casos que não seriam hemorrágicos. Ficam hemorrágicos porque além da dengue, que já é uma redutora do número de plaquetas, a pessoa ainda toma anti-inflamatório, que inibe as plaquetas restantes. E aí a pessoa fica com a coagulação muito prejudicada. E as hemorragias começam a acontecer pelo corpo todo. Tem uma história que eu sempre conto, que é bem triste, assim, de um, uma família, inclusive aqui de Anápolis, o filho fazia medicina no Pará, em... Ah, esqueci o nome daquela cidade famosa do Pará. Marabá. E aí ele fazia faculdade lá e... e... Sozinho, né, morando só, começou a passar, e sim, né, era um usuário de nimesulida. Mas não, a culpa não foi da nimesulida, poderia ser qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Mas no caso ele era usuário de nimesulida. E aí ele tava, começou a passar mal, né, tomou nimesulida, 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 nimesulida. E aí foi ficando muito ruim, aí ligou para uma amiga, pediu para a amiga levar ele no hospital, porque estava se sentindo muito mal. Quando chegou no hospital ele já estava com um quadro de dengue hemorrágica, um garoto de 23 anos. Ele acabou falecendo, porque o uso de nimesulida, ele ficou aí uma semana em casa quase com, com dengue, tomando nimesulida, sem saber que estava com dengue. A 
o uso do anti-inflamatório somado né, à patologia da dengue agravou o estado pró-hemorrágico dele, ele teve uma dengue hemorrágica muito violenta e faleceu aos 23 anos no meio do curso de, de medicina. Então essa história dele se repete aí com um monte de gente Brasil afora. Porque esses são os medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroidais, são os medicamentos que a gente tem em casa, né? Ali, todo dia, para qualquer probleminha que envolva dor, febre ou inflamação, a gente já recorre a eles. Por isso que muitas vezes, é... aí o que, que o Ministério tentou fazer, né? Para você trabalhar com a população, que é... as pessoas são leigas em farmacologia, não adiantaria você trabalhar uma campanha do tipo, se tiver dengue, em hipótese alguma, tome anti-inflamatórios não esteroidais. As pessoas nunca vão saber o que é isso. Se tiver dengue, não tome endometacina, diclofenac, meloxicam, celecoxib. As pessoas não sabem nem pronunciar esses nomes. Elas acham super difícil. Então, não adianta fazer esse tipo de campanha. Então, o Ministério quis simplificar. Em caso de dengue, não use nenhum medicamento, apenas se hidrate e tome dipirona ou paracetamol para controlar a febre e a dor no corpo, só. Beleza, as pessoas realmente entenderam essa ideia, normalmente procedem dessa maneira. O problema é que, até elas descobrirem que, só quando elas descobrem que elas estão de fato com dengue. Dura que muitas vezes, antes de descobrir, a pessoa já estava tomando anti-inflamatório. É o caso desse rapaz que eu mostrei para vocês aí, e isso pode agravar o caso de hemorragia. Então, assim... Anti-inflamatório não esteroidal ser de uso livre até poderia ser, eu acredito, numa região que não tivesse uma doença hemorrágica. Porque você deixar a venda desses medicamentos aqui livre numa região que tem uma doença hemorrágica é muito perigoso. Porque, por exemplo, vai começar a temporada de chuvas agora. Você pensa que você estava praticando esporte, se machucou tá com uma, uma inflamação na coluna, na, 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 na sua lombar, por exemplo, está bastante inflamada, dolorida, você começa a tomar anti-inflamatórios. Ok, você está tomando anti-inflamatório consciente de que, dos efeitos adversos dele, inclusive com o objetivo de conter essa inflamação na, na medula espinhal. Na medula espinhal não, né? na coluna vertebral ali, na, nos músculos ou nos, nos tendões que que sustentam ali a sua, a sua lombar. Está tomando anti-inflamatório. E aí vem a temporada de chuva, você pode ser picada pelo mosquito da dengue. Né? Então você nem sabe, né? você está em uso de anti-inflamatório e de repente você contrai dengue. Então a dengue ela já vai começar a se multiplicar, ela vai, o vírus da dengue ele vai começar a se, a se espalhar pelo organismo de uma pessoa que já está com a coagulação inibida porque já está com plaqueta inativa, porque está tomando anti-inflamatório. Então isso também acontece muito, da pessoa contrair a dengue durante um tratamento, a vigência de um tratamento com anti-inflamatório. Porque é muito comum a gente usar isso daqui, né? Eu mesmo que pratico esportes, estou sempre me machucando com dor em algum lugar, estou sempre usando anti-inflamatório não esteroidal. Então minha coagulação está sempre prejudicada. Se eu contraio dengue, é um risco extra. Né? Porque agora eu estou com um anti-inflamatório no meu corpo, as minhas plaquetas já estão parcialmente inibidas. E a dengue vai vir ainda vai diminuir meu número de plaquetas, o que torna tudo mais perigoso. Aqui o uso da, do anti-inflamatório, o risco dele para o estômago, eu posso amenizar usando bloqueadores da produção do ácido gástrico. Né? Mas o, o, o risco aqui na ativação plaquetária não tem muito como eu controlar. E aí, gente, é... descreve para mim o que, que seria o um anti-inflamatório ideal. O anti-inflamatório não esteroidal dos sonhos. O que, que ele teria que fazer e o que, que ele não deveria fazer para ser o meu anti-inflamatório não esteroidal dos sonhos da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica sonha com desenvolver esse medicamento. Ela ainda não conseguiu. Não existe um anti-inflamatório não esteroidal perfeito. O que, que seria esse anti-inflamatório não esteroidal perfeito? Descreve para mim, em termos de mecanismo, o que ele teria que fazer e o que, que ele teria que não fazer. Ele teria que ser eficiente, né? eficácia é, e ser seguro. 
Para ser eficaz, ele teria que se ligar eficientemente em quem? Para um anti-inflamatório ser eficaz, gente, em quem que ele tem que se ligar, pelo amor de Deus? Na COX 1 ou 2? COX 2. Na COX 2, para ele ser eficaz, para ele ter efeito anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, ele tem que inibir a COX 1 ou a COX 2? 2. Mas a gente quer um medicamento perfeito. Para ser perfeito, não basta ele ser eficaz. O colega aí falou bem corretamente. Além de ser eficaz, ele tem que ser seguro. Para ser seguro, o que ele precisa, o que ele tem que fazer? O que ele não pode fazer, na verdade? Ele tem que ser ausente das, das características é, que fala, é... Fugiu a palavra. Ele não pode, Reação não pode diminuir as plaquetas. Gente, vê se vocês concordam com a minha frase aqui. Um anti-inflamatório não esteroidal perfeito, ele é um bom bloqueador de COX-2. Correto? Correto. Para ser eficaz. Para ser eficaz, para ter eficácia como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, o meu anti-inflamatório não esteroidal perfeito tem que ser um bom bloqueador de COX-2. Todos esses daqui são, mas eles não são perfeitos. Sabe por quê? Porque eles também bloqueiam a COX-1 no estômago e na plaqueta, podendo trazer problemas estomacais e problemas de coagulação. Então, o perfeito, o anti-inflamatório não esteroidal perfeito é aquele que seria um bom bloqueador de COX-2, mas que não se ligasse em quem? Na COX-1. A COX-1. Porque se ele não se ligar na COX-1... Ele vai ter algum efeito? Ele vai atrapalhar a coagulação? Não. não. Se ele não se ligar na COX-1, ele vai prejudicar a produção de muco? Não. não. Qual seria meu anti-inflamatório não esteroidal dos sonhos, então? Um que se ligasse apenas na COX-2 e parasse o processo inflamatório crônico. Diminuísse a dor. Seria o objetivo? Seria o quê? É, poderia ser uma medicação seletiva, então? Seletiva para se ligar em quem? Na COX-1 ou na COX-2? Na COX-2. Na COX-2. Então, o meu grande sonho da indústria farmacêutica é achar um anti-inflamatório não esteroidal, seletivo para COX-2, que saiba diferenciar a COX-2 da 1. Porque o dia que esse anti-inflamatório existir, ele vai ligar na 2, vai parar a inflamação, só que ele não vai ligar na 1. A 1 vai ficar livre para continuar estimulando a produção de muco no estômago, para continuar ativando plaquetas e mantendo a coagulação normal. Então, o meu anti-inflamatório não esteroidal dos sonhos é que seja um bloqueador seletivo de COX-2 e não se ligue em COX-1. Agora senta que lá vem história. A indústria farmacêutica, anos atrás, fez o maior bafafá mundialmente, mundialmente, de que ela tinha descoberto e estava lançando no mercado um anti-inflamatório não esteroidal seletivo para COX-2, que não se ligava em COX-1. Opa, é o anti-inflamatório não esteroidal perfeito ou não? Sim. 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 Gente, esses medicamentos simplesmente, só para vocês terem uma ideia, no Brasil existia um chamado Viox. Ele era simplesmente o medicamento mais vendido no Brasil. Se tornou só o campeão de vendas no Brasil. Só que eles eram campeões de venda no mundo. Porque eu não falei que essa classe aqui não é a classe mais popular de medicamentos que todo mundo tem em casa? Imagina quando surgiu o medicamento perfeito, né? Que só bloqueava COX-2 com efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antitérmicos, que são super desejáveis, e não tinha os efeitos adversos tradicionais do, de problemas estomacais e problemas de coagulação. Esses medicamentos é a classe dos coxibes. O primeiro dessa classe é aqui, ó, o Cele. Coxibe. Mas vocês vão. Eu queria até ter feito uma atividade na apostila sobre isso para vocês pesquisarem. Mas, durante, mas no Brasil, 
o medicamento mais vendido não era o Celecoxib, não. Era o Viox. O Viox, se não me engano, era da, da Merck. Era o Rofecoxib. Rofecoxib. O que aconteceu com esses, com esses medicamentos? Teoricamente, eles eram anti-inflamatórios não esteroidais perfeitos. Uma propaganda médica muito intensa foi feita, junto a médicos, a, a odontólogos, que são os prescritores né, de anti-inflamatórios, farmacêuticos. Então a indústria fez uma campanha mundial dizendo, olha, os coxibes, essa nova classe, selecoxib, rofecoxib, etoricoxib, eles todos são medicamentos anti-inflamatórios ou esteroidais perfeitos. Eles bloqueiam COX-2 sem bloquear COX-1. E todo o mundo comprou essa ideia. E as pessoas começaram a usar. E aí começou a ter casos de sangramento gástrico, problemas de coagulação, teve gente morrendo com infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, mundo afora. Esse, acho que depois da talidomida, esse é o escândalo farmacológico mais famoso mundialmente. Sabe por quê? Houve uma proibição mundial desses medicamentos. Eles tiveram que sair do mercado. Então, olha o impacto disso. Os medicamentos, eles eram, na grande maioria dos países, os medicamentos mais vendidos do mercado. E, de repente, eles foram proibidos mundialmente. No Brasil mesmo, o Rofecoxib nunca voltou. Ele foi proibido e não voltou mais ao mercado. E até então, o Viox era o nosso medicamento mais vendido. O que, que se descobriu, gente? Se descobriu que esses medicamentos, os coxibes, de fato, eles tinham uma preferência de ligação por COX-2. Preferência, não seletividade, não exclusividade. O que, que significa uma preferência? Eles se ligavam melhor em COX-2, mas também se ligavam em COX-1? Sim. Sim. Tá? A resposta é sim, também se ligavam em COX-1. Então, eram os medicamentos perfeitos? Não. Não. Porque eles, eles não entregavam o que foi vendido. Eles falavam, falaram para o mercado que, olha, chegou o anti-inflamatório que nós sempre esperamos, um bloqueador de COX-2 que não bloqueia COX-1. Não era verdade. Eles também bloqueavam COX-1. De forma menos intensa que os tradicionais? Sim, mas também bloqueava COX-1 a ponto de prejudicar o estômago e de prejudicar a coagulação sanguínea. Mas mais grave que isso, tá? Os coxibes o mercado, muitos deles saíram do mercado, por quê? Porque eles aumentavam o risco de problemas graves envolvendo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Problemas cardiovasculares fatais. Por isso, em alguns países, eles saíram do mercado para nunca mais voltar. Foram banidos do mercado, porque eles podem aumentar o risco de eventos cardiovasculares graves. E eles são caríssimos, viu gente? Olha como é a indústria farmacêutica. Como eles são uma novidade, eles são a classe de anti-inflamatórios mais nova do mercado, eles são muito, muito caros. Agora, alguns deles já perderam patente, é o caso do Selecoxib. Mas o Selecoxib já foi tão caro que você fazia até um cadastro na, na, na indústria farmacêutica para você ter um desconto. Comprar ele um pouquinho mais barato. Mas, por exemplo, se na época você tinha um diclofenaco a 10 reais para você comprar, um ibuprofeno de 10 reais, uma nimesulida de 10 reais para você comprar, um selecoxib chegava a custar mais de 200 reais. Até hoje ele é caro. Você, você faz um cadastro na Pfizer, que é a indústria que produz ele, e você, o referência é o Celebra. E aí você consegue um desconto. A arcóxia também é outro anti-inflamatório caro. E é engraçado, a indústria faz uma propaganda médica tão pesada em cima desses dois anti-inflamatórios que quando você vai a um médico de classe média, basicamente você só sai de lá com prescrição ou de selecoxib ou de etoricoxib, que é esse aqui, ó. 
etoricoxib, que é o arcóxia. Já ouviram falar desse medicamento? Arcóxia. Ou arcóxia ou celecoxib, que é o celebra. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-los para vocês aqui. Esse é o Celebra, é o Celecoxib, bem carinho, depois eu vou ver o preço dele aqui para vocês, deixa eu ver aqui, Celebra, preço. Nossa, podia ter o preço dele mais fácil do mundo, eu acho que. Ó, oh, 188, 148 reais. Vamos ver aqui o preço do arcóxia, que é o medicamento de referência. Arcóxia, ó, oh, 101 reais, caixa com 14, 53 a caixa com 7. O arcóxia é o é Toricoxib. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar a caixinha para vocês. Arcoxia. Ó. Oh. Ok. Arcoxia, né? É toricoxibe. Então, entenderam a, a, a historinha? Ah, esse era o Viox. Depois, gente, se tiverem um tempo, tá? É bacana o farmacêutico conhecer essa história. Que é bom a gente... É, a gente... Ó, esse é o famoso Viox, tá? Olha aqui, ó. Reportagem no New York Times. Olha só. Merck recalls Viox. Ou seja, teve que retirar o Viox do mercado. No Brasil ele foi banido, ele é o Rofecoxib, ele jamais voltou ao mercado brasileiro. É, ele foi banido mundialmente porque ele estava associado a problemas cardiovasculares fatais. Então qual é a, 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 como é que fala? a lição que eu estou tentando passar para vocês aí nesse processo aí de formar futuros bons farmacêuticos? Muito cuidado, gente. A última novidade do mercado nem sempre é tudo que a indústria diz. Quando chega um medicamento novo no mercado, uma nova classe de medicamentos, eu tenho que pensar o seguinte. É eficaz? Certamente é, porque ele fez testes, né? Senão a Anvisa não teria permitido a entrada dele no mercado. Mas ele é seguro? A gente ainda não sabe. A gente só vai saber a segurança de um medicamento depois que a população em geral toma. O teste que é feito antes do medicamento chegar no mercado, ele é um teste limitado, ele é feito com uma população ali pequena, de mil, duas mil, três mil pessoas, cinco mil pessoas no máximo. Pequeno entre aspas, né? um teste grande, caro, mas cinco mil pessoas, se você comparar com a população mundial, que é de bilhões de pessoas, cinco mil pessoas é pouco. Então, uma população, eu posso ver efeitos que eu não vi no teste. Então, por exemplo, esses medicamentos, nos testes, eles não mostraram problemas é, que estavam relacionados a problemas cardíacos graves. Mas no mercado, eles mataram gente. Eu não sei se... Deixa eu olhar aqui. Quando vocês fizerem a pesquisa na bula... Ó, cele, celico, cibi. Bula profissional. Deixa eu ver se eu acho a bula dele aqui. Hum. Tem um ódio de pegar bula do paciente. Espera aí.
Ó, aqui tem as indicações, né? Como ele é um anti-inflamatório, mas eu queria mostrar para vocês. Tá vendo que na bula dele, ó, tem aqui, ó, segurança cardiovascular. Estudos em longo prazo envolvendo pacientes com pólipos adenomatosos esporádicos. Segurança cardiovascular, meta-análise, estudos de uso crônico. Estudo de longa duração e prevenção da doença do Alzheimer. Segurança cardiovascular. Segurança cardiovascular. Tá vendo que a bula dele tá cheia desses estudos? Por quê? Porque ele foi retirado do mercado, gente. Ele chegou a sair do mercado brasileiro. E para voltar, a Pfizer, que era a desenvolvedora do Celecoxib, o Rofecoxib não conseguiu voltar. Tá? A Merck não conseguiu provar que ele era seguro. A Pfizer fez uma série de estudos e conseguiu convencer a Anvisa a voltar com o Celecoxib para o mercado. Ele chegou a ser recolhido. Agora, a, o, o Rufecoxib não se conseguiu. Então, ó, tem uma série de estudos aqui mostrando. Ó, mas mesmo assim, a bula precisa constar uma advertência. Me, ela conseguiu provar que ele oferece risco, oferece, mas que ele também tinha benefícios anti-inflamatórios. Então, ela conseguiu voltar com ele para o mercado brasileiro. Em alguns mercados, ela não conseguiu. Mas ela precisou manter em bula, ó. Eventos cardiovasculares trombóticos. Seroxib pode causar um aumento no risco de eventos cardiovasculares trombóticos graves, infarto miocárdio, acidente vascular encefálico, que pode ser fatal. E aí ela acrescenta, ó, todos os anti-inflamatórios não esteroides podem ter um risco similar. Esse risco pode aumentar com a dose e duração do tratamento. O aumento relativo desse risco parece ser similar naqueles com ou sem doença cardiovascular conhecida ou fatores de risco cardiovascular. Então, tá vendo que ela teve que, mesmo ela enchendo essa bula de estudos dizendo que há segurança cardiovascular, ela teve que manter a advertência aqui de que o medicamento provoca risco. Hoje, o que, que a gente sabe, gente? A gente sabe que, tá vendo? Esse quadro do meio que está na apostila de vocês, na página 30... Quem tiver com a apostila na página 30, vai lá. Aqui na página 30, tá list estão listados todos os anti-inflamatórios. E essa linha do meio está determinando assim, ó. Quem está do lado de cá, quem a bolinha está do lado da esquerda, bloqueia mais COX-1 que 2. Ou seja, tem muito efeito adverso. Bloqueia COX que não deveria bloquear, bloqueia 1, que é a COX que provoca... Problema no estômago e problema na coagulação. Quem está com a bolinha do lado de cá, tem preferência de bloqueio por COX-2. Só que quanto melhor você bloqueia COX-2, mais risco cardíaco. Então, ó, meloxicam. O bom e velho meloxicam é um eficiente bloqueador de COX-2, mais do que um. Então, teoricamente, meloxicam promove menos efeitos no estômago e na coagulação. Olha o bom e velho de clofenaco. Ele é um bloqueador de COX-2 também, preferencialmente. Os coxibes todos, ó. E o etodolaco. Todos os coxibes. Serenoxib, etorocoxib, o rofecoxib, que saiu do mercado brasileiro. Todos eles são bloqueadores de COX-2. Mas cuidado, tá? Quem bloqueia COX-2 assim tão bem, também traz efeitos cardiovasculares perigosos. Já os medicamentos tradicionais, olha o bom e velho cetoprofeno. Olha o ibuprofeno. Eles são todos bloqueadores de COX-1. Acetil salicílico bloqueia COX-1. Ou seja, eles têm efeitos adversos no estômago e nas plaquetas muito intensos, porque bloqueiam o COX-1 de forma muito significativa. Então, o que nós temos hoje no mercado de anti-inflamatórios é fármacos que bloqueiam bastante a COX-1, que não tem seletividade para COX-2, e fármacos que bloqueiam menos a COX-1, que são um pouquinho mais seletivos para COX-2, mas também bloqueiam a 1. Tá? 
não existe o um anti-inflamatório perfeito ainda. Isso eu quero frisar com vocês. Não existe um anti-inflamatório que só bloqueie A2, sem bloquear A1, e que seja seguro. Porque até os que bloqueiam A2, de forma mais eficiente do que A1, eles têm efeitos cardiovasculares perigosos envolvidos com o uso deles e ainda tem a desvantagem de serem caríssimos, tá? Cercoxib e heterocoxib, vou mostrar para vocês, eles são bem mais caros que um anti-inflamatório tradicional. Então, por isso que eu aqui no desenho de vocês, está vendo que eu marquei, ó, diclofenaco, meloxicam, selecoxib e nimesulida, eu marquei de amarelo e escrevi cox2. Pelo amor de Deus, não pensem que esses fármacos são exclusivos, que eles só se ligam em COX-2 e não se ligam na 1. Qual que é o raciocínio correto aqui? Pensar que eles são exclusivos para COX-2 ou que eles têm uma preferência de ligação para COX-2? Preferência. Preferência só. Mas também ligam na 1? Sim. 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 Então, se eu cair nessa conversa de pensar que diclofenac e meloxicam só liga na COX-2 e tomar eles indiscriminadamente. Eu vou ter problemas no estômago e na coagulação? Vou sim. Tá? Não é porque eles têm preferência de ligação para COX-2 que eles não se ligam na 1, se ligam também, tá? em menor extensão. E ainda os coxibes têm um risco aumentado de problemas cardíacos. E a nimesulida, risco aumentado de problemas hepáticos. Por isso que eles vão para o final da minha lista. Tá? Então vamos lá. A gente ficar com uma listinha. Espera. Que doido negócio de escrever, a gente não tá achando. Ah, tá aqui. Ó, então vamos lá. O que a gente pode escrever sobre o cele... a família dos coxibes? Então, ó, os coxibes, eles têm dois problemas. Maior risco cardiovascular e maior preço, tá? Isso também é um problema dos coxibes, eles são muito mais caros. Mas esses medicamentos são alvo de intensa propaganda médica. Eles são propagandeados como medicamentos melhores para os prescritores. E por isso, quando você vai a um médico, especialmente de classe média, você sai de lá com uma prescrição de um coxib. E qual é o problema da nossa amiga Nimesulida que vocês pesquisaram? Ela provoca dano hepatócito. É, o problema da mesulida é alta hepatotoxicidade, tá? Nimesulida é hepatotóxica. Então, como eu estava ensinando para vocês... Se o fármaco é um bloqueador de COX-1, se ele, é, ele, bloqueia, se ele bloqueia intensamente COX-1, ele vai ter intensamente efeitos gástricos e sob a coagulação. Então, essa turma COX-1 aqui é mais perigosa, por conta dos problemas gástricos e de coagulação. Essa turma COX-2, que tem uma preferência por COX-2, seria a minha escolha ideal, né? porque eles bloqueiam mais A2 que é a inflamatória, que eu quero bloquear, do que a 1, que é a que eu não quero bloquear. Então, eles são os meus fármacos ideais. O problema é que entre eles tem nimesulida, que embora seja uma boa bloqueadora de COX-2, ela tem alta hepatotoxicidade, então ela vai para o final da fila de escolha. Os coxibes também vão para o final da fila, porque eles têm o maior risco cardiovascular, e eles são muito mais caros. Então, jogo eles para o final da fila, Dentre os COX-2 seletivos, gente, quem aparece para mim como destaque, que tem uma, são tóxicos, tem toxicidade também? Tem. Mas menor que a da nimesulida e menor que a do selecoxib. Quem são eles? 
de clofenaco e meloxicô. Por quê? Porque eles têm uma preferência de ligação por COX-2. Então, tomando eles, eu espero um perfil de efeitos adversos aqui na COX-1 menos intenso. Não é que não vá acontecer, pelo amor de Deus. Vai acontecer, mas é menos intenso. E eu também espero que por serem bloqueadores de COX-2, é, eles tendo esse efeito menos intenso, eles são mais baratos, bem mais baratos que os coxibes, e eles são também menos tóxicos para o fígado que a nimesulida. Por isso eles entram aí como minha, minhas escolhas iniciais. Ibuprofeno também é um bom anti-inflamatório. O problema é que COX-1 é um bom bloqueador de COX-1 também. Então ele pode ter um perfil de efeitos adversos aqui, ó, sobre o estômago e sobre a plaqueta, muito intenso. Mas é também um bom anti-inflamatório. Tá perto aí de diclofenac e miloxicam. Não à toa, eles estão entre os anti-inflamatórios mais populares. Tá? Primeiro que são baratos, são eficazes, são bons anti-inflamatórios e são, dentre os anti-inflamatórios, medicamentos mais seguros. Lembrando que aqui não tem ninguém que seja seguro, gente. Todo mundo vai provocar problema gástrico, todo mundo vai alterar a coagulação. Por isso que eu falei lá na primeira aula. A escolha aqui não é do melhor anti-inflamatório, é do menos pior. Aqui eu estou escolhendo o anti-inflamatório menos pior. Quem é o menos pior, o menos tóxico? Possivelmente meloxicante e clofenaco. Ibuprofeno também pode ser uma boa, uma boa escolha. Eu sempre começo indicando de clofenaco e meloxicam e depois passo para ibuprofeno. Algumas doenças vão ter até o ibuprofeno como primeira escolha de tratamento, tá? É o caso da gota. A gente trata a gota usando ibuprofeno. Certo, certo, certo? E aí, gente, quero que vocês me expliquem agora. Oi. É, esse caso do diclofenaco, pode ser também no caso do diclofenaco potássico, sódica e o resinato também? Qualquer? Porque assim, Qualquer um pelo deles. que. Qualquer, Qualquer um deles, um deles. né? É, as diferentes sites de clofenaco só vai mudar as características fisico-químicas. Então, por exemplo, quando eu, eu crio de clofenaco de etilamônio, esse sal de etilamônio facilita eu criar uma suspensão em aerosol para ter o diclofenaco spray. Quando eu crio de clofenaco resinato, ele facilita a dissolução em água. Aí eu consigo gerar pomada de diclofenaco, creme, solução aquosa de diclofenaco. Quando eu tenho diclofenaco sódico, potássico, eles ficam mais ideais para formulações sólidas. Então, diclofenaco sódico, potássico, eu vou ver em comprimidos, que são formulações sólidas. Então, o diferente sal, ele só muda as propriedades fisico-químicas, que vão me permitir trabalhar diferentes formas farmacêuticas, líquida, sólida, gasosa. Agora, o, em todas elas, o princípio ativo é diclofenaco. Um bloqueador com preferência de ligação por COX-2, assim como o eloxicã, selicoxib e mesulida. E mesulida e selicoxib, apesar de serem bons bloqueadores de COX-2, eles pecam por, pelo risco cardiovascular e pelo preço, no caso do coxib, e a mesulida pela alta hepatotoxicidade. Ok. Tá bom? Perguntinha para a gente fazer um... Um intervalinho aí rápido para eu conseguir dar uma, uma beber, beber uma água aqui e respirar um pouco. É... Gente, vocês já repararam que a avó de vocês, o avô de vocês, toma ácido acetil salicílico AS todos os dias à noite? Quem já acompanhou esse caso? Sim, minha mãe toma. Sim. Gente, por que, que ó, AS, ácido salicílico? É um bloqueador de COX-2, um anti-inflamatório não esteroidal. Por que, que o, seu, o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe está tomando AS todos os dias? E pior, é o AS de adulto ou é o AS infantil, de criança? Infantil. Aquele, aquele bem gostosinho. É infantil. Diz que, que, que é para sangue, parece? Por que, que esses idosos estão tomando anti-inflamatório não esteroidal toda noite? AS infantil ainda. Olha que coisa esquisita. A S de criança para idoso todos os dias. Será que é para inflamação? 
Para que vocês acham que é? Ela quer para circulação. Para circulação. Explica para mim, gente. Agora vocês já dão conta de explicar. Qual que, de que diabos o anti-inflamatório não esteroidal, AS, bloqueador de cox, o que, que ele tem a ver com circulação em idoso? Por que, que idoso toma AS todo dia? Eles tomam como anticoagulante. Anticoagulante, gente. O que, que o anti-inflamatório não esteroidal faz na cox da plaqueta? Inibe. E ao inibir, atrapalha a ativação de plaqueta. Isso aí não é um efeito anticoagulante? Não vai atrapalhar a coagulação? Sim. 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 Vocês vão pensar, mas professor, você acabou de falar que atrapalhar a coagulação é ruim. Provoca hemorragia. Em dose alta, gente. Em dose alta, atrapalha a minha coagulação e pode até provocar hemorragias. Mas o meu velhinho aqui, meu avô, minha avó, Está tomando ácido cetil salicílico em dose alta, anti-inflamatória, ou em dose infantil, 100 miligramas? Infantil, está baixa a dosagem. Infantil, dosagem baixa. O ácido cetil salicílico, para ele ser anti-inflamatório, tem que tomar 400 miligramas. O idoso toma 100 miligramas por dia, ou seja, uma dosagem baixa. Qual é a ideia dessa dosagem baixa? É que para que haja um bloqueio leve da COX-1 na plaqueta, então, olha, nem esse ácido cetil salicílico que o seu avô toma todos os dias, sua avó toma todo dia, ele nem tem função anti-inflamatória, porque ele tem em dosagem baixa. Essa dosagem baixa vai fazer com que ele apenas bloqueie um pouco a coxul da plaqueta, atrapalhe a coagulação na, da plaqueta. Por que eu estou querendo atrapalhar a coagulação num idoso, gente? Porque o um idoso tem maior propensão à trombose um idoso pode coagular em excesso. Então, eu estou tomando anti-inflamatório não esteroidal para tentar diminuir essa coagulabilidade do sangue. Esse é o objetivo do AS ser dado para um, um idoso. Então, vamos escrever isso? Professor, é, tem um caso também que, de uma colega minha, que ela foi ganhar neném e o, e o médico já perguntou para ela se ela estava tomando AS. Quando ela foi ganhar nele. Aí eu por que, que ele perguntou isso para ela? Eu deduzi que poderia ser por causa da hora da cicatrização, né? Porque como não, não iria coagular né, o sangue, então ia demorar a cicatrização. Não, gente, nada a ver com cicatrização. Ele perguntou por causa do sangramento. Ganhar neném não vai ter um corte ali? Se for uma cesárea? Essa é hemorragia, no caso. Isso, a preocupação dele é hemorragia. Sempre que a gente vai fazer uma cirurgia, é usual que o cirurgião pergunte, você está tomando anti-inflamatório? Se você disser que está, ele vai falar para ela para você. Então, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Você vai parar o anti-inflamatório e nós vamos fazer a sua cirurgia semana que vem. Por que, que ele faz isso? Porque ele sabe que se você está tomando anti-inflamatório em dose alta, em dose anti-inflamatória, a sua coagulação está atrapalhada, está prejudicada. Então, ele sabe que a hora que ele te cortar ali na cirurgia, você vai sangrar mais que o normal. Então, o que ele faz? Ele fala para você, não, então você para o anti-inflamatório e aí a gente faz a cirurgia na semana que vem. Por quê? Porque o anti-inflamatório vai prolongar o tempo de sangramento. E aí, durante a cirurgia, a pessoa pode sangrar em excesso. Então, gente, o AS em dose baixa, que é a dosagem infantil, tá? De 100 miligramas, é usado com finalidade profilática, que é profilática, é para evitar algo que pode acontecer. É usado com finalidade profilática para evitar a trombose, tá? especialmente em idosos. Nessa dose, o AS não tem efeito anti-inflamatório. E ele também, a gente, não é pró-hemorrágico pró nessa dose, tá? porque é uma dose muito baixa. Então, a gente não pode pensar que ele vai ter um efeito pró-hemorrágico, porque a dose está muito baixinha. A dose anti-inflamatória do AS é 400 miligramas, é quatro vezes mais. 
em 100 miligramas, eu apenas promovo um bloqueio parcial da ativação plaquetária, atrapalho a coagulação nesse idoso, e professor, qual a vantagem de eu atrapalhar a coagulação no idoso? Eu diminuo a chance dele ter trombose, porque trombose é coagulação, coagulação de sangue. E aí eu, quero, eu não quero que o meu idoso tenha trombose, então eu, tô, eu dou para ele a S todos os dias para manter as plaquetas parcialmente inibidas. Aí ele vai coagular menos. Coagulando menos, as chances de trombose ficam menores. Então, o AS praticamente já não é mais usado como um anti-inflamatório. Porque hoje em dia existem anti-inflamatórios mais modernos. Diclofenaco, meloxicam, que bloqueiam mais a COX-2 e são mais seguros que o AS, porque o AS bloqueia mais a COX-1. Então, por isso, o AS praticamente já não é mais usado como anti-inflamatório. Hoje em dia você vai ver AS no mercado na dosagem infantil de 100 mg e pior, não sendo usado por criança, sendo usado por adulto, porque aí o adulto vai usar o SAS não como anti-inflamatório, mas como um medicamento para evitar a ocorrência de trombose, na profilaxia de trombose em idosos especialmente, ou pessoas que têm uma tendência aumentada de ter trombose. Entendido, gente, essa relação de anti-inflamatórios com a coagulação do sangue? Sim, professor. Eles ajudam ou eles atrapalham a coagulação? Atrapalham. Atrapalham. Por isso que na dengue, que também é uma doença que prejudica a coagulação, é perigoso usar anti-inflamatório. Só que também tem um lado bom, né? Já que eles atrapalham a coagulação, anti-inflamatório previne trombose. Então, a pessoa que está tomando anti-inflamatório diminui as chances dela ter trombose. Então, isso é um lado bom de atrapalhar a coagulação. Minimiza as chances de trombose. O lado ruim é que pode levar a um estado pró-hemorrágico, que vai, que vai se agravar com a dengue, ou numa cirurgia pode aumentar meu tempo de sangramento, posso sangrar por mais tempo, o que torna a cirurgia mais perigosa. Então, tem desvantagens, mas também tem uma vantagem. A vantagem é diminuir a chance de trombose em pessoas que têm uma maior tendência para trombose. Ah, professor, eu vou começar a tomar AS infantil para diminuir a, o risco de trombose. Não faz o menor sentido, você é jovem, você não tem um risco de trombose elevado. Isso aqui é só para quem tem risco de trombose elevado. Uma pessoa que já teve um evento trombótico, um idoso, obeso, fumante, essas pessoas têm um risco de trombose aumentada. Para elas faz sentido tomar AS todos os dias à noite. Dúvida, Não, gente? Eu... Oi. Aí está escrito, ele é usado como finalidade o quê? Finalidade pro... ah, profilática, tá, gente? Escrevi com ele. Ah, profilática. Obrigada. Profilática é para evitar, tá? Para evitar a ocorrência da trombose. Não, eu vou tirar esse profilático daqui. Profilático o quê, gente? Vou usar um termo mais fácil. Preventiva. Tá? Prevenção. Evitar a ocorrência de trombose. Melhor preventivo. Profilático é um sinônimo também, mas é mais difícil. Prof preventivo. Dúvidas? Mas também tá certo, né? Também tá certo. Dúvidas? Não? Não, professor. Por enquanto, não. Gente, são 10 e 13. Não sai da sala aí, não. Vamos voltar a 10 e 20, só 7 minutinhos. Só para beber uma água aqui, um café, e a gente finaliza com os anti-inflamatórios esteroidais, o outro grupo de anti-inflamatórios. Não esteroidais, nós terminamos. Tá bom? Então daqui a sete minutinhos a gente volta. 10 e 20 tá? Não, não sai da sala, não. Fica por aí mesmo.
Pessoal, vamos lá terminar. Estão por aí. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês agora dos anti-inflamatórios esteroidais. pegar aqui Isso aqui, gente, é uma molécula de colesterol. O colesterol ele é usado no nosso corpo para produzir alguns hormônios. E aí os hormônios que são produzidos a partir do colesterol, que é essa estrutura aqui, o colesterol é um lipídio, é, os, hormônios, os hormônios produzidos a partir dele preservam essa estrutura básica aqui, ó, que a gente chama de anel esteroidal. Então, reparem que tem ó, o anel A, o anel B, o anel C e o anel D. Esses quatro anéis formam o que a gente chama de núcleo esteroidal. Quando uma molécula tem essa estrutura, a gente diz que ela é derivada do colesterol. Então, ela é derivada de um esteroide. Ela tem um núcleo esteroidal. E por isso a gente, chama de essa, é por isso a gente diz que essa molécula é um esteroide. A gente tem vários esteroides no corpo que o nosso organismo produz a partir do colesterol. Por isso que o colesterol é uma molécula tão importante. Vão na apostila de vocês na aula de anti-inflamatórios esteroidais. Aqui. Página... Aqui. Página 42. Ó. Vocês vão reparar que tem uma série de substâncias que o corpo produz ó, a partir do colesterol. Essa figura ficou ruim porque ele não botou a estrutura do colesterol, mas reparem aqui ó, no colesterol. Anel A, B, C, D. Se vocês olharem aqui na figura, vocês vão ver que todas essas moléculas produzidas a partir do colesterol, ó, todas elas têm essa estrutura. Anel A, B, C, D. Tá vendo? E olha só, ó. testosterona, estradiol, o hormônio masculino, a testosterona, o hormônio feminino, o estradiol, todos vieram do colesterol. São esteroides, porque tem essa estrutura central aqui, ó, o núcleo esteroidal. Olha o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol também veio do colesterol, ele também tem estrutura esteroidal. Então, tudo isso para mostrar para vocês que os chamados anti-inflamatórios esteroidais são cópias de um hormônio esteroidal, o cortisol. Quem produz cortisol no corpo? A glândula suprarrenal, glândulas que ficam sobre os rins. Então, a gente tem duas suprarrenais ou adrenais, uma acima dos rins, do rim esquerdo, outra acima do rins direito. O que, que essa glândula é capaz de fazer? As células glandulares aqui da suprarrenal pegam o colesterol, que tem ó, o anel A, B, C e D, o anel esteroidal, e transformam o colesterol em cortisol. Como eu expliquei para vocês, tudo que vem do colesterol preserva a estrutura esteroidal, aqui, ó, o anel A, B, C e D. O cortisol é um hormônio, então, produzido pela glândula suprarrenal a partir de colesterol. Qual que é a função do cortisol no corpo? A gente lê um hormônio anti-inflamatório. O que isso significa? Quando nós estamos com algum dano no organismo, lesão, inflamação, 
Para controlar o processo inflamatório, a nossa suprarrenal produz cortisol. Então, qual que é o efeito do cortisol no corpo? Ele é um hormônio que é inflamatório. Ele é um hormônio naturalmente anti-inflamatório. Tá? Então, o nosso organismo, diante de momentos que a gente está com diversas patologias, com lesões no corpo, é, fadiga provocada, por exemplo, por lesões provocadas, por exemplo, por atividade física intensa, muito desgaste, muito estresse, o nosso corpo produz cortisol. A função do cortisol no organismo é conter a inflamação. Ele é um hormônio naturalmente anti-inflamatório. Produzido onde? Na glândula suprarrenal, usando qual substância? Colesterol. Como o colesterol é um esteroide, porque tem o um núcleo esteroidal, esses quatro anéis, tudo que é produzido a partir dele é também chamado de um esteroide. Então o cortisol é um hormônio esteroidal, porque tem essa estrutura aqui de quatro anéis, ó, chamada de núcleo esteroide. Gente, o que, que os cientistas fizeram quando descobriram que no nosso corpo a gente produzia um hormônio anti-inflamatório? O que, que vocês acham que os farmacêuticos fizeram quando tiveram acesso a essa informação. Oh, o corpo humano produz um hormônio anti-inflamatório. Descobriram a estrutura. O que, que vocês acham que os cientistas fizeram? Os farmacêuticos, químicos. Copiaram e quiseram assim, foi melhorar ele para ter mais efeito, para ser mais... Perfeito. Copiaram e tentaram melhorá-lo. Foi exatamente isso que fizeram. Quando foram para o laboratório e tentaram copiar o cortisol, o hormônio humano anti-inflamatório, eles geraram a hidrocortisona. A hidrocortisona, gente, é uma cópia do cortisol. Cópia. Então, quando você toma uma injeção de hidrocortisona para conter uma inflamação, você está tomando o próprio cortisol biológico, só que produzido em laboratório. É uma cópia, elas são idênticos. Inclusive, a potência anti-inflamatória deles é a mesma. E aí, quando os cientistas descobrem uma, conseguem copiar uma molécula biológica, a outra preocupação deles é tentar gerar variações dela para ver se eles não acham uma substância mais poderosa. E nesse caso, ó, nos anti-inflamatórios não esteroidais, isso não deu certo, tá? Todos os anti-inflamatórios não esteroidais que a gente tem, tem mais ou menos a mesma potência. Diclofenac, meloxicam, silicoxido, mesolido, devetacina, estão todos mais ou menos com a mesma potência. Mesma capacidade de bloquear COX. A questão é que nos, não, nos esteroidais derivados do cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, deixa eu botar aqui, ó, um hormônio anti-inflamatório esteroidal. Por isso, todos os anti-inflamatórios derivados dele são chamados de anti-inflamatórios esteroidais. O primeiro é a hidrocortisona. Então, a hidrocortisona, anota aí, ela é uma cópia igual ao cortisol. E aí os cientistas foram descobrindo outras moléculas, como a prednisolona, a prednisona, a triancinolona, a famosa dexametasona, foi bastante usada na COVID-19, a betametasona. Esses anti-inflamatórios, esses todos aqui, ó, todos esses zolonas, zonas, né? prednisona, prednisolona, triancinolona, dexametasona, betametasona, são todos anti-inflamatórios esteroidais derivados da, do cortisol. Só que vocês reparem que a potência vai aumentando. Ó. A prednisona é quatro vezes mais forte que a hidrocortisona e o cortisol, porque hidrocortisona e cortisol são a mesma molécula, então tem a mesma potência. O cortisol é o que a nossa suprarrenal produz, a hidrocortisona é uma cópia dele que a gente produz em laboratório. A prednisolona é cinco vezes mais potente que eles. A triacinolona é dez vezes mais potente que o cortisol e que a hidrocortisona. A dexa e a beta chegam a ser de 25 a 30 vezes mais potentes. Então essas duas são os anti-inflamatórios esteroidais mais poderosos que existem. Então olha... Essa turma aqui já é toda mais poderosa que os anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente acabou de ver. Eles já são uma classe de anti-inflamatórios mais poderosos, os esteroidais. E dentre eles, dexa e beta são as mais poderosas. 
a gente acha esses medicamentos aqui em várias formas farmacêuticas. Tem eles injetável, tem eles comprimido, tem eles em forma de creme, pomada, é, colírio. Várias formas farmacêuticas contendo anti-inflamatórios esteroidais. Porque sempre que uma inflamação se agrava, eles são os anti-inflamatórios mais potentes. Então, esse aqui, ó, os anti-inflamatórios esteroidais são anti, são anti inflamatórios mais potentes que os anti tá. os anti-inflamatórios esteroidais são mais potentes que os anti-inflamatórios não esteroidais. E dentre eles há uma diferença de potência, tá? Então, dexa e beta são muito mais potentes do que, por exemplo, hidrocortisol e que todos os demais. Então, gente, por que, que eles chamam esteroidais mesmo? Quem sabe explicar? Porque são derivados de uma cadeia esteroidal. Do... Porque eles são derivados do cortisol, que é um hormônio esteroidal que por sua vez é derivado do colesterol, que também é um esteroide. Por isso que essa classe toda é chamada de anti-inflamatórios esteroidais. E por isso também que esses outros aqui ficaram sendo chamados de anti-inflamatórios o quê? Não, não esteroidais. Não esteroidais. Porque se você olhar a molécula de qualquer um desses daqui, você não vai ver o núcleo esteroide. Pode olhar aí, ó, molécula do ibuprofeno, molécula do diclofenaco. Se você fizer um teste, ó, Vamos pegar aqui um não esteroidal. Diclofenaco molécula. Cadê o núcleo esteroidal do diclofenaco? Vocês estão vendo? Ó, cadê o núcleo esteroidal? Tem aqui? Não tem. Se vocês olharem, meloxicam molécula. Cadê o núcleo esteroidal no meloxicam? Não tem. Mas faz um teste para vocês verem aqui. Ó. Dexametasona. Olha aqui o núcleo esteroidal, anel A, anel B, anel C, anel D. Vocês podem testar com qualquer uma delas. Ó. Triancinolona. Ó. O anel esteroidal da triancinolona, anel A, anel B, anel C, anel D. O mesmo anel que está lá no... O mesmo anel que está aqui no colesterol, ó. A, A, B, C, D. O mesmo anel que está no cortisol. Então, eles são esteroidais porque são derivados de um hormônio esteroidal, o cortisol. A hidrocortisona é uma cópia direta. Os demais foram aperfeiçoamentos cada vez mais poderosos, mais potentes. Então, quando eu tenho uma inflamação crônica, por exemplo, muito grave, como por exemplo o lupus, eu vou tomar um anti uma doença autoimune que provoca uma inflamação do tecido conjuntivo, eu vou tomar um anti-inflamatório mais poderoso, um anti-inflamatório esteroidal. Só que nós temos uma doença inflamatória nos pulmões, crônica. Que doença inflamatória dos pulmões crônica que a gente tem? Não sei se é asma ou... Oi? Pneumonia? Pneumonia. É inflamatória? É, mas também é infecciosa. Pneumonia a gente trata com antibiótico. A doença inflamatória crônica dos pulmões é a asma. E aí, como é uma doença crônica, uma inflamação difícil de ser tratada, a gente trata a asma com anti-inflamatórios mais poderosos. Quem são os mais poderosos? Anti-inflamatórios esteroidais. E aí, com o passar dos anos, a gente desenvolveu anti-inflamatórios esteroidais na forma de aerosol, que dá para você aplicar nebulizando, né? Você, é, cada dose você injeta pela boca e um gás carrega o, o anti-inflamatório até os seus pulmões. Então, esses aqui tradicionais, a gente não consegue prepará-los na forma de aerosol. Então, não dá para usar aplicar direto nos pulmões do asmático. 
Mas com o passar dos anos, né, a tecnologia farmacêutica gerou essas três moléculas aqui, ó, que são anti-inflamatórios esteroidais. E qual que é o diferencial deles? Eu consigo formulá-los na forma de aerosol, na forma de gás. Então aquelas bombinhas do asmático carregam ou budesonida, ou fluticasona, ou beclometasona. Tem também agora, vou até botar aqui uma outra que está bem popular no Brasil, a mometasona. Tá? Então todas elas podem ser usadas na forma de aerosóis. Então quero que vocês entendam que são anti-inflamatórios anti esteroidais do mesmo jeito dos demais. A questão é que esses daqui eu vou achar na forma injetável, pomada, comprimido. Esses daqui não, eu vou encontrar na forma de quê? Aerosol. E um aerosol destinado ao tratamento de qual doença? Asma. Professor. Aerosol para o tratamento da asma, tá? Oi. Tem uma atividade no, no estudo dirigido que pergunta a característica de, do, das moléculas do aerosol. É, aí eu pesquisei e não achei direito, assim, como que seria essas características? Das moléculas do aerosol? Em qual aula? Você está falando nessa mesma? Sim, sim. A questão 30 e alguma coisa, 40, alguma coisa assim. Ah, eu vou, eu vou falar disso na aula de asma, na verdade. Lá na aula de asma eu vou falar e vou, vocês vão conseguir responder. É porque a partícula do aerosol, ela tem que ter uma característica, ela tem que ser a partícula do, do medicamento, por exemplo, fluticasona num gás. Eu quero que a fluticasona, que é meu anti-inflamatório, chegue lá no meu pulmão. Então, as partículas de fluticasona no gás, elas não podem ser muito pesadas, porque se elas forem muito pesadas, elas vão parar na minha boca, na minha garganta, elas não vão, o, o gás não vai conseguir carregá-las até o pulmão, porque se elas forem muito pesadas, elas vão ficar presas na boca, na garganta, elas não, elas não vão ser carregadas. Por outro lado, as partículas de fluticasona também não podem ser muito pequenas, muito leves, sabe por quê? Senão elas vão entrar com o gás lá no pulmão, e a hora que você expirar, elas vão sair do pulmão junto com o gás. Então, o farmacêutico, quando prepara um aerosol, ele tem que achar um tamanho de partícula que seja pesado o suficiente para chegar até o pulmão e ficar lá. Não pode ser leve demais, porque senão volta com a expiração e vai embora do corpo. Então, é uma tecnologia bem específica. O tamanho das partículas do medicamento no gás, do fármaco no gás, tem que ser bem delimitado. Tem um tamanho certo. específico, tá? Eu vou falar disso com vocês depois, lá na aula de asma. Então, gente, os anti-inflamatórios esteroidais, eles são anti-inflamatórios poderosos, por quê? Porque o mecanismo de ação deles é diferente, tá? Todos eles entram na célula, se ligam no receptor de glicocorticoides. Ah, tá, uma curiosidade. Quando eu falo anti-inflamatório esteroidal, é a mesma coisa de eu estar dizendo, popularmente as pessoas chamam de corticoide ou glicocorticoide. Tá? Todos os, quando vocês ouvirem esses termos, estão se referindo aos anti-inflamatórios esteroidais. Quando a pessoa está falando, ah, tomei corticoide, Tomei glicocorticoide. O que ela está tomando? Um anti-inflamatório esteroidal. Uma dessas substâncias aqui. Então, quando você toma um anti-inflamatório esteroidal, ele se liga ao receptor de glicocorticoides, vai lá para o núcleo e altera a expressão gênica das células com profundos efeitos anti-inflamatórios e até imunossupressores. Gente, o efeito anti-inflamatório desses medicamentos é tão poderoso que eles até deprimem a resposta imunológica. Eles são imunossupressores também porque o efeito deles é sobre a transcrição gênica, então eles mudam as proteínas que a célula produz. Olhem alguns efeitos deles aqui, ó. eles diminuem a produção de fosfolipase A2 e de COX-2, ou seja, a célula passa a ter menos fosfolipase e menos COX. Olha a consequência disso para a inflamação, gente. Se eu tenho menos fosfolipase, eu paro de produzir ácido araquidônico. Se eu tenho menos COX, eu vou diminuir a produção de quem? Prostaglandina. 
prostaglandina e prostaciclina. Tá vendo como o efeito anti-inflamatório deles é poderoso, é poderoso? Eles não param, eles diminuem a produção de fosfolipase, que é a, a enzima que gera ácido aractônico, então o número de ácido aractônico já diminui. E para completar, elas ainda diminuem a atividade de cox, porque diminui a produção de cox. Então o efeito anti-inflamatório deles é muito significativo, porque eles diminuem as duas principais enzimas da inflamação, a fosfolipase e a cox. Tá? Cuidado, eles não inibem diretamente fosfolipase e cox, eles fazem a célula produzir menos dessa enzima. Então sem fosfolipase e sem cox-2, não tem inflamação. Eles diminuem a produção de citocinas pró-inflamatórias, diminuem a atividade das células imunológicas, então a resposta imunológica fica menor tornando a inflamação menos intensa, e eles diminuem até o número de células imunológicas em circulação, pode diminuir o número de linfócitos. Quando eles afetam a atividade e o número de células imunológicas, esse efeito aqui é imunossupressor, tá? porque diminui a minha resposta imunológica. Isso é bom ou ruim, gente, diminuir a resposta imunológica? Ruim. Ruim por quê? Vai diminuir a produção de células de defesa, não? Tá, mas isso, isso é ruim por quê? Qual é o problema de eu ter menos resposta imunológica? Você fica mais vulnerável né, a outras doenças. Ou a... Você não tem eu fico, vul... eu, fico vulnera... eu, eu fico vulnerável a infecções oportunistas. Tá? Isso é uma desvantagem. Quando eu faço uso de anti-inflamatórios esteroidais, eles são tão poderosos que eles não são só anti-inflamatórios, eles são também imunossupressores, eles diminuem a minha resposta imunológica. Isso pode me deixar mais suscetível a ter infecções oportunistas, porque a minha imunidade está baixa, eles abaixam a minha imunidade. Só que tem uma vantagem de eu usar esses medicamentos. Quando é que eu vou querer diminuir minha resposta imunológica, gente? Quando é que esse efeito imunossupressor deles vai ser desejável? Vocês já me disseram a desvantagem. A desvantagem é me deixar suscetível a ter infecções. Mas quando é que eu vou querer esse efeito imunossupressor deles? Quando tem alguma, alguma doença imuno... autoimune? Autoimune. Né? Uma doença autoimune. O efeito supressor é desejável no tratamento de doenças autoimunes. Porque na doença autoimune, gente, quem está provocando a doença é o sistema imunológico descontrolado. Então você quer deprimir o sistema imunológico numa pessoa que tem doença autoimune? Você quer. Quem está causando a doença autoimune é o sistema imunológico. Então diminuir a atividade das células imunológicas, diminuir o número de linfócitos, isso é importante numa doença autoimune para você controlar ela. Então, esse efeito imunossupressor ele é desejável. Tá? Também quando eu faço um transplante, eu quero o efeito imunossupressor para o meu transplante não ser rejeitado pelas células de defesa. Então, você vai tá fazer faltando. um transplante. Oi? Está faltando um N e um O aí, professor, no imuno. Ah, tá vendo? Eu sempre pulo sílabas. Imunossupressor. É da mesma perfeito. forma, é uma, uma faca de dois gumes, né? Isso, perfeito. Isso que eu queria que vocês entendessem, é uma faca de dois gumes. Olha que difícil. Se eu tenho uma doença autoimune, meu sistema imunológico está atacando o meu corpo. Então, eu quero, eu quero desativar o meu sistema imunológico, porque senão a doença autoimune vai se agravando. Só que quando eu desativo o meu sistema imunológico, eu fico suscetível a ter infecções oportunistas. Ah, vou fazer um transplante. Se eu deixar o meu sistema imunológico ativo, ele vai atacar o órgão novo, porque ele vai entender que é uma, uma, uma estrutura estranha ao corpo. Então, se eu deixo o meu sistema imunológico ativo, ele vai atacar o transplante e vai rejeitá-lo. Para evitar, evitar a rejeição ao transplante, eu uso imunossupressão. Mas aí eu fico suscetível a infecções oportunistas. Como é que a gente resolve isso? A gente dá um antibiótico para a pessoa, né? Enquanto ela estiver imunossuprimida, ela tem que estar tá tomando antibiótico de forma profilática, preventiva, para evitar, né?
e para evitar rejeição em transplantados. Tá? Então, o efeito extremo deles de deprimir a resposta imunológica tem um lado negativo. Como minha resposta imunológica é deprimida, eu fico suscetível a ter infecções. Mas eu tenho a vantagem de que, quando eu deprimo a minha resposta imunológica, eu ajudo ele no tratamento de doenças autoimunes e ajudo a evitar a rejeição em transplantes, em transplantados. Tá? Então, esse efeito imunossupressor deles é desejável, só que ele tem um perigo, infecções oportunistas. E os efeitos anti-inflamatórios poderosos deles vão ser necessários para conter inflamações onde os anti-inflamatórios não esteroidais falharam. Então, tentei diclofenaco, tentei nimesulida. Nimesulida, vocês já sabem que já não vai ser mais primeira escolha de vocês. Né? Mas tentei diclofenaco, tentei meloxicam, tentei ibuprofeno, não funcionou. Uma opção é eu vir para uma classe mais poderosa, os anti-inflamatórios esteroidais. E aí eu tenho diferença de potência agora, né? Lá nos não esteroidais não tinha diferença de potência, aqui tem. Tomar uma beta tem um efeito muito mais poderoso do que tomar hidrocortisona. Então, elas são, vão ser muito efetivas para tratar a inflamação. E se a minha inflamação for nos pulmões, o ideal é que eu use esse medicamento direto no pulmão. Então, os aerosóis vão me permitir isso. E aí, só três, só quatro deles eu consigo formular misturado com gás, né, com aerosol, para aplicar direto no pulmão. Para aquelas bombinhas, né, aqueles dispositivos de aspersão de doses carregadas por um gás. É budesonida, fluticasona, beclometasona, mometasona. Gente, Professor? Que... Oi. É, se, por exemplo, eu já vi falar aqui, por exemplo, se toma, no caso, esses medicamentos é, na, é, esteroidais, o prolongado fala que engordam, né? É por, devido ao caso dele ser hormônio né, proveniente na, do corpo? Ó, oh, perfeito. Lembra aquela frase? Com grandes poderes, Vem grandes responsabilidades? Hum, sim. Então. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Não é o anti-inflamatório mais poderoso? Uh -huh. Mais eficazes, né, e tudo mais? Então é claro que o perfil de reações adversas deles é tenso. Muito tenso quando o tratamento passa de 15 dias, tá, gente? Então, esses medicamentos, eles são, olha só, que informação importante, anti-inflamatórios poderosos e relativamente seguros, olha que informação boa, eficácia e segurança, eficácia, potência e segurança, desde que eu use por um período de tempo, o quê? Longo ou curto? curto. Período, período curto, de no máximo 15 dias. Por quê, gente? Se eu passo de 15 dias, esses medicamentos são uma tragédia. Uma tragédia. Usar anti-inflamatório esteroidal por períodos prolongados é até difícil dizer se eles, são mais, se eles estão mais ajudando ou mais atrapalhando. Por quê? O uso prolongado desses medicamentos está relacionado a fortes crises de depressão, aumento da quebra de proteínas, enfraquecendo os músculos, Aumento da glicemia, podendo levar a uma diabetes medicamentosa. Redistribuição de gordura no corpo, que é típico de quem está intoxicado com anti-inflamatório esteroidal. A gordura se acumula nos ombros, no pescoço e na face. A gente fala de face de lua cheia, a pessoa fica com o rosto arredondado. O pescoço fica é, grosso e os ombros também, a gordura se acumula nessa região. Uma imensa retenção de água e sódio, gerando edema no corpo todo. A pessoa incha a ponto de ficar deformada, irreconhecível. Você vê a pessoa num, numa época, ela está magrinha, ela começa a usar anti-inflamatório crônico em dose alta. Quando você vê ela meses depois, você não reconhece. Porque não é uma, como a gordura normal, gente. Esse inchaço é como se a pessoa tivesse inflado ela fica literalmente irreconhecível. E esse acúmulo de água no corpo pode aumentar a pressão arterial. O uso crônico deles vai deprimir a resposta imunológica, então você pode ter infecções oportunistas. E como se não bastasse essa tragédia toda, você ainda pode ter um quadro chamado de síndrome de Cushing, que eu não vou falar o que é, vocês vão pesquisar. 
Síndrome de Cushing medicamentosa. O que, que é isso? Gente, só para resumir, você vai morrer se tiver síndrome de Cushing. É uma reação adversa do uso de anti-inflamatórios esteroidais cronicamente que é fatal. Então, olha que faca de dois gumes. Potentes e eficazes anti-inflamatórios? Sim ou não? Sim. Sim, os mais potentes e eficazes. Seguros? Aí você vai falar, opa, depende. Em doses baixas e por curtos períodos de tempo, sim, seguros. Mas se a minha doença exige um tratamento longo, de meses, por mais de 15 dias, um tratamento de meses... Aí, gente, esses medicamentos serão uma verdadeira tragédia para o coitado do indivíduo que precisa usá-los cronicamente. Depressão, perda de massa muscular, diabetes medicamentosa, redistribuição de gordura, edema com hipertensão, infecção oportunista e até mesmo a fatal síndrome de Cushing. Vocês vão pesquisar aí o que, que é. Que é recausada pelo uso crônico de anti-inflamatórios esteroidais, especialmente pelos mais potentes, usados cronicamente. Ah, professor, mas para que, que eu vou usar esses medicamentos cronicamente, então, se eles são essa tragédia no uso crônico, prolongado, em dose alta? Gente, porque às vezes não tem jeito. Se você tem uma doença autoimune, por exemplo, um lupus, não tem para onde correr. Você vai precisar usá-los cronicamente. Se você tem, às vezes, uma, ó, é, doenças inflamatórias muito graves elas vão exigir o uso prolongado de corticoides. Isso daqui tudo vai acontecer, tá? E aí eu tenho sempre que tomar cuidado com a síndrome de Cushing, porque ela é fatal. Depressão é perigoso, o paciente pode tentar suicídio. Edema com hipertensão também é perigoso. A hipertensão pode provocar eventos cardiovasculares fatais. Aumento da glicemia pode levar a uma diabetes medicamentosa. Infecções oportunistas podem me matar, porque meu sistema imunológico vai ficar deprimido. Então, posso ter uma meningite, uma pneumonia, uma infecção grave que pode me matar. Então, o uso crônico desses medicamentos é extremamente tóxico. Todavia, usados em doses terapêuticas e por menos de 15 dias, são seguros e excelentes anti-inflamatórios. Os mais poderosos que existem. Dúvidas? Professor, oi. Não tô entendendo esse nome aí. É infecções de quê? Oportunistas. Oportunistas. Isso. E embaixo síndrome de Cushing. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Também não. Entenderam os dois grupos de anti-inflamatórios extremamente populares? Professor, na próxima Sim. aula vai continuar sobre isso? Não, próxima aula é anti-alérgicos. Dica. Ah, vai chegar você vai falar assim. sobre o efeito anticrescimento dele? Anticrescimento? Anticrescimento? 